নমস্কার সকলকে আমাদের কোভিড অ্যাওয়ারনেস রিলেটেড নানা অ্যাক্টিভিটি আমরা করছি তার মধ্যে আজকে আমরা ফিফথ লেকচারে আছি এবং আজকে আমরা শুনে নেব হাউ টু ফাইট কোভিড নাইনটিন ভিউ ফ্রম আ কোভিড মেন্টার আমাদের সাথে থাকছেন ডক্টর দীপেন্দ্র কুমার সরকার তাকে আমাদের তরফ থেকে নমস্কার জানাই এবং প্রথমেই আমরা কিভাবে এই পরিচালনা করব সেটা সম্বন্ধে বলে দিই প্রথমেই শঙ্কর দা কিছু কথা বলবেন তারপরে আমরা শুনে নেব ডিসি স্যারের কাছ থেকে কিছু কথা তারপরে ফর্মাল ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে স্পিকার তার স্পিচ দেবেন এবং লাস্টে আমরা ইন্টারাকশন করব আমরা চেষ্টা করব যতটা সম্ভব আমরা ভিউয়ার্সদের কাছ থেকে প্রশ্ন নিতে তাদেরকে অনুরোধ করব চ্যাট বক্সে তাদের প্রশ্ন अविलम्बे चले जाने प्रथम रिक्वेस्ट कर प्रक्टर सर के प्रक्टर सर प्रफेसर शंकर मजुमदार सर के कथा प्रकोप देखे समस्त क्षेत्र देखे साधारण मानुष मानुष ही समस्त अतिमार मोकबिला कर जीवन प्रथम আমরা যে যেখানে আছি না কেন এক ধরনের পরিস্থিতি জীবন প্রণালীতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই হঠাৎ করে নতুন কোন এই অতিমারির প্রকোপে আমাদের নতুন এক ধরনের পরিস্থিতি বা প্রণালীতে যেতে বলা হচ্ছে বা যেতে বাধ্য হচ্ছে এটা খুব কঠিন ব্যাপার আমাদের প্রচলিত জীবন প্রণালীটা অনেক দিন ধরে তৈরি হয় হঠাৎ করে এই উনিশের শেষের দিক থেকে আমাদের নতুন একটা জীবন প্রণালী ঘরে থেকে নানান রকমের বাধা নিষেধ নতুন ধরনের জীবন পদ্ধতি আমরা বাধ্য হচ্ছি নিতে এটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার এই যাওয়ার পথে আমরা সাধারণ মানুষেরা তাকিয়ে থাকি তাদের দিকে যারা এই নতুন পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করার জন্য আমাদেরকে সাহস যোগান আমাদের মনোবল বাড়িয়ে দেন আমাদের শক্তি দেন কিভাবে চলবো কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এই সমস্ত দিকগুলো আমরা তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি তারা কি বলছেন কিভাবে আমাদের চলতে বলছেন এই সব উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা প্রায় গত বছর থেকেই আমরা প্রধানত ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে আমরা এই ধরনের অনুষ্ঠান অনলাইনে করছিলাম এবং সাধা কিন্তু এই বছর থেকে আমরা বিশ্বভারতীর সমস্ত সদস্যদের বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী শিক্ষক অশিক্ষক এবং পরিবার সমগ্রদের নিয়ে আমরা এই পরিস্থিতি মোকাবিলা যাতে তারা ঠিক মতো ভাবে করতে পারেন তাদের মনোবল যেন অটুট থাকে এই যুদ্ধে এই পরিস্থিতির সামনা সামনি হওয়ার শক্তি সাহস যাতে তাদের আসে এই প্রোগ্রাম গুলো আমরা সেই জন্য করে আসছি এবং এই বছর মানব উন্নয়ন দপ্তর থেকেও সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর থেকেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্ত কাজগুলো করার কথাও তারা বলছেন আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা পেয়েছি ডাক্তার তিপেন্দ্র সরকার মহাশয়কে যিনি করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের পথ দেখানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকায় আছেন আমি আমাদের মাননীয় উপাচার্য মহাশয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে ডাক্তার সরকারকে স্বাগত জানানোর জন্য অনুরোধ করছি প্রথমে নমস্কার জানাই ডক্টর সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহকর্মী শঙ্কর বাবু এবং সমীরণ বাবু মহুয়া অনির্বাণ এবং আরো যারা আছেন আজকে এই অনুষ্ঠানটা করার পিছনে যে পরিশ্রম করেছেন তার জন্য ডক্টর সরকারকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই কারণ ডক্টর সরকারে যাই না মনে আছে কি না কিন্তু আমার মনে আছে একটা টেলিভিশন প্রোগ্রামে কোনো একজন ভদ্রলোক বলেছিলেন যে করোনা নাকি গরিবদের ছেড়ে দেয় বড় লোকদের রোগ এটা এবং সেখানে আমি দেখেছিলাম আপনি একমাত্র সম্ভবত সেখানে আপনি বলেছিলেন যে করোনার মধ্যে এই বড়লোক গরিব লোকের কোনো ব্যাপার নেই 
এবং আমি খুব খুশি হয়েছিলাম যে অ্যাটলিস্ট আপনি একটা পরিষ্কার কথা খুব পরিষ্কার ভাবে বলেছিলেন আমাদের কাছে এবং যার বিরুদ্ধে আপনারা বলেছেন এই ভদ্রলোক সবসময় একটা মরালি স্ট্যান্ড নিয়ে থাকেন এবং উনিও বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপারে আমাদের খুব ভীষণভাবে বিব্রত করেন এটা ব্যক্তিগত মানে ধরুন ক্ষোভের থেকে বলিনি আমি বলছি যে একটা সত্যি কথা আপনি বললেন যেটা কিন্তু আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং সেদিন থেকে আমি ভাব বলছিলাম শঙ্করবাবুকে যে ডক্টর সরকারকে আনতে হবে কারণ এই একজন মানুষ যিনি শুধু কোভিডের সময় কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় সে ব্যাপারে পরিষ্কার কথা বলবেন ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে যেটা কিন্তু আমাদের মতন যারা ধরুন অশিক্ষিত এই অর্থে কোভিড সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের কাছে এটা খুব প্রয়োজনীয় কারণ আমরা অনেক জিনিস জানি না অনেক জিনিস জানি না আমরা আপনাদের উপর নির্ভর করি এবং সেই হিসেবে আপনাদের মতামতটা কিন্তু আমাদের খুব কাজে লাগে আমরা এরকম একটা অনুষ্ঠান করছি আপনি আমাদের চার নম্বর স্পিকার আমরা শুরু করেছি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে মতামত দেওয়ার জন্য যারা কোভিড কে লড়ছেন একদম ফ্রান্ট রানার সোলজার বলে যাতে কমি তার মধ্যে আপনারা তো আছেন এবং আরো অনেকে আছেন আর এই ব্যাপারে আমরা আপনাদের মতামত আমরা একটু উদ্বুদ্ধ হই তার কারণ এই যে ট্রেডিশনটা যেটা আমরা করছি শঙ্করবাবুরা প্রচেষ্টা করে যেটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার পিছনে কিন্তু গুরুদেবের একটা বড় উদাহরণ দিয়ে গেছেন আপনারা অনেকেই জানেন যে আঠারোশো আটানব্বই সালে যেমন গুরুদেবের বয়স মাত্র একত্রিশ তখন আমাদের দেশে প্লেগ মহামারী শুরু হয়েছিল এবং কলকাতা শহরে সেই সময় প্লেগ নিয়ে অনেক রকম কুসংস্কার ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং শুধু তাই নয় যারা প্লেগ মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদেরকে রাস্তায় ফেলে মারা যাওয়ার পর তাদেরকে রাস্তায় ফেলে দেওয়া ফেলে দিয়ে যাওয়া হতো কিন্তু আরেকটা জিনিসের উপর লোকেদের একটা অনিহা তৈরি হয়েছিল সেটা হচ্ছে প্লেগ টিকা টিকাকরণ এবং অদ্ভুত ব্যাপার ডক্টর সরকার আমি বীরভূম জেলায় থাকি এবং বীরভূম জেলার আশেপাশে কিছু কিছু জায়গা আছে সেখানে কিন্তু একই রকম ভাবে অনিহা আমরা দেখতে পাচ্ছি লোকের মুখে যে প্লেগ এই টিকা নিলে কোভিড ভ্যাকসিন নিলে বোধ হয় ক্ষতি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেই হিসেবে আপনার মতামত দেখার আমরা ধরুন অনেকেই আছে যারা গ্রামে বাস করি গ্রামের লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি এই আপনাদের মতামত গুলো পেলে আমাদের খুব সুবিধা হবে এই এটা বোঝানোতে যে ভ্যাকসিনটা কোনো ক্ষতিকারক নয় নিতেই হবে তো এই জন্য আজকে যে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো যে হচ্ছে এর পিছনে কিন্তু একটা মানে আপনি বলছেন আমাদেরকে আমরা ধরুন আরো আজকে ধরুন লোক হয়েছে একশো উনত্রিশ কি ধরুন আরো বাড়বে তার অন্তত চার গুণ লোককে আমরা এই বক্তব্যটা পৌঁছে দিতে পারি সেই জন্য আপনার বক্তব্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে এবং আমরা সবসময় মুখিয়ে থাকি কি আপনাদের কাছে কি শুনবো এবং কিভাবে আমরা নিজেদের জীবনযাত্রা ব্যাহত চালিয়ে নিয়ে যাব যাতে কোভিড থেকে তখন এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেখান থেকে বাঁচা খুব মুশকিল কিন্তু বাঁচতে হবে সেই বাঁচা বাঁচতে কিভাবে বাঁচতে হবে সেটা রাস্তা আপনারা দেখাচ্ছেন আপনারা সবসময় আমাদেরকে গাইড করছেন সে আজকে আমরা খুবই আমি বলবো যে আমরা সবাই খুব সৌভাগ্যবান যে আপনার মতন একজন ডাক্তারবোর কাছ থেকে আমরা শুনতে পাবো যে কোভিড সময় কি করা উচিত কি করা উচিত নয় এবং যেগুলো কিন্তু আমাদেরকে শুধুমাত্র আমাদেরকে শিক্ষিত করবে তাই নয় আপনার বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা ধরুন অন্তত চার গুণ লোককে শিক্ষিত করতে পারবো এবং সেইটা মাথায় রেখে আমি বলবো আরেকটা জিনিস আমি অনুরোধ করবো যেটা ধরুন বারবার এখানে ভাবনা চিন্তা আসছে আগের আলোচনা থেকে শঙ্করবাবু আগের দিন বলেছিলেন যে আমাদের এখানে যদিও বিশ্বভারতী বেসিক্যালি বাংলা ভারতী হয়ে গেছে কিন্তু যেহেতু কিছু আমাদের অবাঙালি সহকর্মী অবাঙালি ছাত্র আছে তাই আমি অনুরোধ করব যদি কিছুটা সময় অন্তত পাঁচ সাত মিনিট আপনার ট্রাক্স যেটা আপনার বক্তব্য সাবস্টেন্স সেটা বলেন এবং আই জাস্ট রিকোয়েস্ট মাই কোলিগস দোজ হু আর নন বেঙ্গলি দোজ হু আর নট বেঙ্গলি স্পিকার প্লিজ বেয়ার উইথ আস বিকজ আওয়ার পারপাস ইস টু রিচ আউট টু এ ওয়াইডার সেকশন অফ দি পপুলেশন হোয়ার আই থিঙ্ক বাংলা ইজ দ্য বেস্ট মোড অফ কমিউনিকেশন because of the kind of circumstantial situation in shantani ketan i mean we prefer to speak in bangla but i requested uh, dr sarkar to say a few words you know the basic points uh, in english uh, either at the beginning or at the end and when you respond to the questions uh, you may uh, resort to english also so that you know it is intelligible to those who whose mother tongue is not bangla or who was not you know comfortable in following what you are you will say in bangla and, and i'll just end up with a request uh, 
Dr. Sarkar, we normally put, upload all the lectures in the YouTube so that those who are unable to listen to you today, they can get back to YouTube and listen to your advice. So I think if you don't have any objection, then you know we can you know take it, put it uh, uh, in the uh, in our website in Vishwavarthi website for uh, everybody's access. So if you have no objection, I mean we can uh, carry. We have been doing it. So I think thank you very much. Uh, with this, I again express my gratitude to you. Despite being terribly busy, uh, you gave us time uh, for which we are grateful. And um, uh, I, I always you know end up by saying by uh, you know addressing us you become a member of this Paribar, Vishwavarati Paribar. So as member of the Vishwavarati Paribar and as a little older member of Vishwavarati Paribar, I am inviting you to come to Shantaniketan according to your convenience um, uh, to be, spend some time with us when this COVID epidemic, COVID you know, restrictions are withdrawn. I am going to আপনি মহুয়াকে আমি বলবো এরপরে কি কি কিভাবে মহুয়া এগোবে থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ স্যার আই উইল টেক দা অপরচুনিটি টু ইন্ট্রোডিউস आवर স্পিকার বাই গিভিং আ শর্ট বায়োডাটা ডক্টর দীপেন্দ্র কুমার সরকার ইজ আ কনসালটেন্ট সার্জন আ সার্জিক্যাল অনকোলজিস্ট এন্ড হি ওয়াজ দা ইউনিভার্সিটি টপার ইন এমবিবিএস এন্ড রিসিভড গোল্ড মেডেল ইন বোথ এম MBBS as well as in MS. He received the B. Ramamurthy Award in Surgery from the National Board of Examination, being the All India Topper in Surgery. And he is probably the only Indian to top the prestigious FRCS exam in the world and was honored by the Royal College with the coveted GBOMG Award. And in 2011, he became one of the youngest professor of surgery at IPGMER, which is popularly known as the PG Hospital. And he founded in 2000 that the SSKM Hospital, the country's first dedicated breast service center, and which is a very reputed one in the world. He is presently the honorable member of the Governing Council of Association of Surgeons of India. And he is presently tutor examiner with the Royal College of Surgeons of Edinburgh. Amra Gorbito, Apnar Mutha Akjan Bektitoke, Ajke Amade Mudhi Pechi. And um, uh, before we move to listen to you, again, I will request, I will request some of you who have not muted yourself. So please do mute, mute yourself and have uh, help us to have a better hearing to our uh, reputed speaker today. And uh, please give your questions in the chat box. And at the end of the lecture given by uh, sir, the speaker, uh, Dr. Anirban Dashgupta will uh, take all the questions to our speaker. And uh, then মাছ Honorable Vice Chancellor, Sir, uh, Dr. Shankar Mujunda, uh, Ms. Mohua Banerjee, and all the students and staffs and their family members who have uh, been kind enough to join today in the afternoon. It's not really a wonderful afternoon here out in Calcutta with a lot of rain pouring out. And uh, there had been a lot of meeting right from the morning on about COVID in my institute because we started the pathological autopsy three days back. And we had the privilege to uh, dissect the body of two patients in two consecutive days. And we are trying to decipher out things if we can in the next, uh, say, around a couple of weeks time. Uh, so what I am going to do to you today is take you through a journey of what is COVID. And believe me, at the outset, uh, I must confess that all of us were as ignorant as we are today about COVID. And this is the disease about which we have learned only only in last 17 or 18 months. We didn't know anything about it except the fact that there is a virus which is known as the coronavirus. And in my curriculum as an MBBS student, 
I must confess amongst all of you, I didn't even read anything about coronavirus because it's just only a small paragraph and my seniors told me it's not, in, not even an important short note. So nobody ever cared to know about the coronavirus and just now suddenly we, we all knew about it. I mean, you don't, don't think that doctors are, uh, are, are far more intelligent and more knowledgeable about you, about this virus. We are as ignorant as all uh, normal citizens are. Uh, and the second fact is that, uh, it's, thank you very much for the invite. I happen to have a small little house in Shantiniketan, which I got around a uh, decade back. And I just on 16th of March, uh, just before the pandemic, I was there. And, and then in January, when I returned back to my house, I couldn't trace my house because nature has overpowered everything. When I got to the whole world, I got to January Masha Maka Tindin Shomalikichiro Gache Lotaguno Shari or Badita Detota Dekte. So, this is what nature has taught us in the last 17 or 18 months. And that was possibly the pure virgin nature uh, which I could witness in front of my house at Shantiniketan. Now, coming back to the topic which I would insist mostly in Bengali. And if there is somebody who asks me a question at the end of the whole discussion, I would uh, I answer the questions in whatever language, uh, Bengali or Hindi or English, whatever you choose to. So, Prothume, Amra Akta Jimmy Buddha Chestapuri, Amra Imuhuke, Kun Jaigai Dariachi. Mane. Amra Tik Akun Kathike Gotobotu, September, the actor Mirad Image Tani. তাহলে দেখব গত বছরও এই সময় সেপ্টেম্বর মাস নাগাত আমাদের 3000 এর কাছাকাছি দৈনিক সংক্রমণ পশ্চিমবঙ্গে ছিল ভারতবর্ষে ওরকম 50 থেকে 70000 এর মধ্যে ছিল এবং এখনো প্রায় একই জায়গায় আছে তাহলে আমরা একটা জিনিস বলতে কি বাধ্য হব যে না প্যান্ডেমিকটা একই জায়গায় আছে তো তাহলে কি এটা চলে যায়নি ব্যাপারটা এখন যে রকম মানে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে আমরা একটা 20 তলার বাড়ি উঠছিলাম হাঁটতে হাঁটতে তিন তলায় পৌঁছেছিলাম তখনো পিকটা আরো ডেড় মাস বাদে আসছে আর এখন আমরা এই 20 তলা বাড়ি থেকে নাচি তিন তলায় এসে দাঁড়িয়েছি অর্থাৎ আমার পজিশনটা তিন তলায় কিন্তু তখন সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী ছিল আর এখন সংক্রমণ নিম্নমুখী তাহলে দুটো নিম্নমুখী জায়গার একটা সংযোগ স্থল হচ্ছে আজকে 17 জুন 2021 তো দৈনিক সংক্রমণ এরকম জায়গায় ছিল আর আমরা কেস পজিটিভিটির দিকে যদি দেখাই যে আমরা গত বছর এই সময়ে দৈনিক আমাদের সংক্রমণ ছিল 12 থেকে মানে সেপ্টেম্বর মাসে 12 থেকে 13 শতাংশ সেটা এখন 5.5 শতাংশ মানে প্রায় 7 শতাংশ রিডাকশন হয়েছে দৈনিক সংক্রমণে আজকে একটু আগে আমরা একটা মিটিং করছিলাম এসএসকেএম এর কোভিড স্ট্র্যাটেজি নিয়ে তাতে আমরা এসএসকেএম গত সাত দিনের ডেটা দেখছিলাম যে দৈনিক ডেটা সারা কলকাতা বাসী বা তা আশেপাশে শহরতলির ওইরকম সাত থেকে সাড়ে সাত শতাংশ আর এস এস কেমে যারা ভর্তি হচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে আড়াই শতাংশ সুতরাং এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমাদের প্রশ্ন এটাই আসতে পারে যে তাহলে কি আমরা দ্বিতীয় ঢেউ থেকে নেবে গেছি এটাই প্রথম প্রশ্ন এবং এটাই আমি নিশ্চিত যারা ছাত্রছাত্রীরা যারা বাড়িতে আটকে আছেন রতনপল্লী আড্ডায় বসতে পাচ্ছেন না চক খেতে পাচ্ছেন না তারা এই প্রশ্নটা ভাবছেন যে কবে আবার রতনপল্লীতে ফেরত যাব আর ওই যে দোকানের সুন্দর বিভিন্ন ধরনের চপ পাওয়া যায় সেইখানে দাঁড়িয়ে আবার চপ খাবো মুড়ি খাবো সেটা কবে সম্ভব উত্তরটা হচ্ছে যে আমি বিশ্বাস করতে চাইছি যে আমি এই সংক্রমণের ঢেউ থেকে নেবে আসছি কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইলেও এখনো পর্যন্ত খুব কনভিকশন নিয়ে এটা বলতে পারছি না যে আমরা দ্বিতীয় ঢেউ থেকে নেবে গেছি কেন এইটা আমি কনভিকশন নিয়ে বলতে পারছি না আবারও পরিসংখ্যানের দিকে তাকাতে হবে এই দ্বিতীয় ঢেউ যখন পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল আমি ভারতবর্ষের প্রেক্ষিত পরে আসছি যখন পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তখন দেখবেন মূলত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কলকাতাতে প্রায় দৈনিক চার হাজার থেকে কাছাকাছি একটা দৈনিক সংক্রমণ ঘটছিল সেটা এখন দুশোই নেবেছে অর্থাৎ 
প্রায় দেখবে নাইনটি পার্সেন্টের ওপর নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট রিডাকশন হয়েছে কেস দৈনিক পরিসংখ্যানে কলকাতা থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনাতে আশি শতাংশর কাছে কিন্তু আপনি যদি বোলপুনের পরিসংখ্যান দেখেন তাহলে দেখবেন সংখ্যাটা কিন্তু চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ রিডাকশন ঘটেছে এখনো পর্যন্ত আশি থেকে নব্বই শতাংশ রিডাকশন ঘটেনি যেটা ঘটলে আমি খুব খুশি হতাম অর্থাৎ পূর্ব মেদিনীপুর কলকাতা প্রায় পাশাপাশি হাঁটছে আমরা কিন্তু প্রথম ঢেউয়ের সময় পূর্ব মেদিনীপুরে আমার যারা ছাত্রছাত্রীরা ওখানকার কোভিড হসপিটালে কাজ করছিলেন তারা বলেছিলেন ওই স্যার গিয়ে দেখতাম দুটো পেশেন্ট কোনার দিকে বসে আছে প্রায় কোভিড নেই আমি নিশ্চিত গত বছর বোলপুরেও সেটা হয়েছিল কিন্তু এই বছরে আমরা এটা দেখছি যে প্রায় সব হসপিটালই ভরে গেছে এবং আমাদের যেহেতু জেলাতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যতই কলকাতার সমান আমি টানার চেষ্টা করি না কেন অত ভেন্টিলেটার নেই সুতরাং এখনো পর্যন্ত সব জেলাই যে এর থেকে বেরিয়ে এসছে সেটা আমরা বলতে পারছি না এবং এই সাড়ে তিন হাজার যে দৈনিক সংক্রমণ ঘটছে তার মধ্যে কেবলমাত্র পাঁচশো কিন্তু কলকাতা এবং উত্তর চব্বিশ পরগনায় তিন হাজার কেস কিন্তু জেলাতে আছে সুতরাং কলকাতা অনেকটা নেবে এলেও জেলা যে মুক্ত হয়নি এটা কিন্তু পরিসংখ্যানে পরিষ্কার সেই কারণে আমাদের এই লকডাউনটা পনেরো দিন আরো এক্সটেন্ড করার প্রয়োজন ছিল এবং আমার আমি নিশ্চিত জুলাই মাসের প্রথম দিকে যারা এই লকডাউন এক্সটেনশন নিয়ে ভাবেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লোকেরা তারাও হঠাৎ করে লকডাউন তুলে দেবে না তারা হয়তো আস্তে আস্তে দশ শতাংশটাকে পঞ্চাশ শতাংশ লোকাল ট্রেনটাকে আর একটু বাড়িয়ে ধাপে ধাপে যাবে আবারও ভাববেন না এটা ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবঙ্গের মস্তিষ্ক প্রসূত একটা মডেল আপনি ইংল্যান্ডের মডেলটা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন ওরা গত বছর সতেরোই ডিসেম্বর যখন ওরা সেকেন্ড পিকের মধ্যে ঢুকছিল তখন ওরা লকডাউন ডিক্লেয়ার করে ওরা আলটিমেটলি একুশে জুন চতুর্থ ধাপের লকডাউন থেকে বেরোনোর কথা ভেবেছিল সেটাও এক মাস এক্সটেন্ড করেছে এই পিরিয়ডের মধ্যে কিন্তু তাদের জনসংখ্যার প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষকে তারা ভ্যাকসিন দিয়ে ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গের পরিসংখ্যান যদি দেখেন তাহলে চোদ্দ থেকে পনেরো শতাংশ পপুলেশন এখনো পর্যন্ত ভ্যাকসিন পেয়েছে আইসিএমআর কখন বলেছে যে পুরো খুলে দেওয়া সম্ভব এই পরিসংখ্যানটা সব ছাত্র বন্ধুরা মাথায় রাখবেন এবং যা আপনি যেটা খবরে কাগজে বা টিভি মিডিয়াতে যাই দেখুন না কেন এটি যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এটা ডিক্লেয়ার করুন না কেন মূল ভিত্তিটা কিন্তু ডাব্লিউএইচও থেকে আইসিএমআর সেখান থেকে কলকাতার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সেখান থেকে ডিক্লারেশন হয় কি বলা হয়েছে না একটা পার্টিকুলার জায়গায় যদি সত্তর শতাংশ টার্গেট পপুলেশনকে ভ্যাকসিনেট করে হয়ে থাকে এবং সেখানে সংক্রমণের হার দৈনিক দু শতাংশ নিচে নেবে আসে তাহলে একমাত্র সেই জায়গাটাতে কমপ্লিট আনলকিং সম্ভব এখনো পর্যন্ত যদি তাকিয়ে দেখেন দৈনিক সংক্রমণ অনেক জায়গায় দু শতাংশের কাছে নামলেও ভ্যাকসিনেশনে আমরা এখনো অনেকটা ধাপ আগে আছি সুতরাং দুটোকে ক্রাইটেরিয়াকে যদি মিট করি আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ অনুমোচিত হয়ে মাস্ক ফেলে তৃতীয় জুলাই রতনপল্লিতে ইয়ার কি ঠাট্টা মারবো আর চপ খাবো বা চা খাবো এরম সম্ভাবনা কিন্তু আমরা দেখছি না আমাদের আরো এক মাস থেকে দেড় মাস এই অনুশাসনের মধ্যে যেতে হবে এবং এই অনুশাসনটা যদি আমরা স্ট্রংলি করতে পারি তাহলে হয়তো আমরা একটা সময় দুর্গা পুজোর সময় হয়তো অনেকটা উন্মোচিত হতে পারবো এবং সামনে বছর হয়তো আমরা মাস্কটা খুলতে পারবো ডাব্লিউএইচর এই মুহূর্তে যিনি চিফ সায়েন্টিস্ট তিনি একজন ভারতীয় তার নাম হচ্ছে সৌমিয়া স্বামীনাথন তিনি কি বলছেন আবার এই বক্তব্য হল সব পরিসংখ্যান ভিত্তিক বক্তব্যটা হচ্ছে আগামী ছ থেকে আট মাস তিনি বলেছেন এই প্যান্ডেমিকের সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল ফেজ আর আমি সেই শব্দটাকে এক্সটেন্ড করে বলছি যে গত এক হাজার বছরে আগামী ছ থেকে আট মাস সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল ফেজ মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে তার কারণ এই সময় আমরা হয় পুরোটা বেরিয়ে আসতে পারি অথবা আমরা আর একবার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারি এবং গহ্বরের মধ্যে যে আমরা ঢুকে যেতে পারি তার প্রাথমিক বেশ কিছু প্রমাণ কিন্তু বহু জায়গায় রয়েছে তাহলে প্রশ্নটা আসবে যে এই প্যান্ডেমিকে শেষ কোথায় 
এই আনসারটাই সবাই নিশ্চয়ই প্রথমে জানতে চাইবে এর উত্তর এক কথায় বলা সম্ভব নয় কিন্তু আমরা যদি সম্ভাবনার গুলো মধ্যে তাকিয়ে দেখি কি কি সম্ভাবনা আমাদের সামনে আছে ধরুন আমরা যদি টাইম মেশিনে ফেরত চলে যাই দু হাজার কুড়ির জুন মাসে উনিশ মানে সরি দু হাজার কুড়ি বলছি উনিশশো সালের জুন মাসে যখন স্প্যানিশ ফ্লু শেষের দিকে এসেছে যদি সেই সময় ভ্যাকসিন থাকতো যদি সেই সময় লকডাউন হতো যে দুটোর একটাও সেই সময় এক্সট্রিম ভাবে হয়নি কেবলমাত্র মাস্ক হয়েছিল এবং আধুনিক কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাতিয়ার তখন ছিল না তখন আমরা দেখেছিলাম পৃথিবীর বুকে রাফ এস্টিমেট কারণ তখন তো আর্টিফিশিয়াল হতো না রাফলি মৃত্যু দেখতো লোকে তখন পাঁচ কোটি পৃথিবীর জনসংখ্যার মৃত্যু ঘটেছিল আর আজকে যখন আমরা লকডাউন যেটা আমাদের কারো পছন্দ নয় আত্মশাসন বলুন লকডাউন কারো পছন্দ নয় ছাত্রছাত্রীদের তো একেবারেই পছন্দ নয় এবং ভ্যাকসিনেশন যে দুটোর মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেইটা যদি আমরা স্ট্রংলি যতটা ইমপ্লিমেন্ট করেছি এখন কিন্তু বিশ্বের মৃত্যুর সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ অর্থাৎ আমরা কিন্তু পাঁচ কোটিটাকে চল্লিশ লক্ষে নাবাতে পেরেছি অর্থাৎ সাড়ে চার কোটি মৃত্যু বাঁচাতে পেরেছি সুতরাং দূর থেকে যেটা মনে হচ্ছে কি লাভ হলো লাভ বিরাট হয়েছে সাড়ে চার কোটি মানুষের মৃত্যু বাঁচানো এটা কিন্তু সম্ভব হতো না যদি না আমরা একটা সাডেন লকডাউনে যেতাম যদি না আমরা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করতাম যদি না আমরা ভ্যাকসিনের মধ্যে যেতাম সুতরাং এই মুহূর্তে আপৎকালীন চিক এই হিসেবে লকডাউন বা মাস যতটাই ইম্পর্টেন্ট হোক না কেন আমাদের মেন স্ট্রেসটা কিন্তু ভ্যাকসিনের ওপর আবার আমি ফেরত চলে যাই উনিশশো কুড়ি জুন মাসে ধরুন ভ্যাকসিন নেই তাহলে সেই সময় প্যান্ডেমিকটা কি করে শেষ হয়েছিল একটা ভাইরাস ধরুন করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাসের নর্মাল একটা প্যান্ডেমিক বা অতিমারির সময় কিভাবে কাজ করে এই ভাইরাসটা নর্মাল যখন আমার শরীরে ঢোকে সে কিন্তু এই উদ্দেশ্য নিয়ে ঢোকে না যে সে আমাকে ধ্বংস করবে বা আমার মৃত্যু ঘটাবে যেমন ইবোলা ভাইরাস যার ক্ষেত্রে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে সেটা কিন্তু আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে পৌঁছয় না কারণ আক্রান্তের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে মারা যায় কিন্তু এই যে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ল তার কারণ হচ্ছে আক্রান্তের কেবলমাত্র এক শতাংশ মানুষ মারা যায় এবং প্রথম পাঁচ দিনে তাদের সামান্য জ্বর ছাড়া আর কিছু ঘটে না যদি এটা না ঘটত তাহলে কিন্তু এটা এক জায়গায় আটকে থাকতো যেহেতু একটা সামান্য জ্বর একটা সামান্য খুব খুবকে কাশি সেইটা উহানে একজনের হয়েছিল সে একটা ফ্লাইট ধরে নর্থ ইটালিতে পৌঁছে গেল অর্থাৎ একটা ছ ঘন্টার এয়ার ট্রাভেলে উহান থেকে সেটা পৌঁছে গেল নর্থ ইটালি নর্থ ইটালি থেকে সেটা পৌঁছে গেল ইংল্যান্ড একটা দু ঘন্টার ফ্লাইটে আর ইংল্যান্ড থেকে একটা আট ঘন্টার ফ্লাইটে সেটা ঢুকে গেল কলকাতা বা দিল্লির মধ্যে অর্থাৎ গ্লোবালাইজেশনের যুগে এটা বুঝতে হবে যে একটা ভাইরাস কিন্তু চার থেকে ছ ঘন্টার মধ্যে আন্তর্দেশীয় থেকে আন্তর্জাতিক ভাইরাস হয়ে যায় সুতরাং এই কারণে লকডাউনটা বা ইন্টারজোনাল মুভমেন্টটাকে রেস্ট্রিক্টেড রাখা অত্যন্ত জরুরি তা সত্ত্বেও যত অতিমারি এগোবে যত অতিমারি এগোবে ভাইরাস চেষ্টা করবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার এই যেমন উত্তরাখণ্ডের এক মুখ্যমন্ত্রী একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন ভাইরাস বাঁচতে চায় মানে সেইটা দেখে অনেকে তার শেষ অংশটুকু দেখে অনেক হাসির কথা বলেছেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উনি যেটা বোঝাতে চেয়েছেন যে ভাইরাস কখনো মরতে চায় না ভাইরাস সেই সেই শব্দই বলতে চায় দাদা আমি বাঁচতে চাই এবং বাঁচতে চাওয়ার জন্য সে চেষ্টা করে বেশি ইনফেক্টিভ হবে কিন্তু লেস ফেটাল হবে অর্থাৎ সে আমার সাথে আপনার একটা সহবস্থান চাইছে দু হাজার উনিশশো জুনে সেই সহবস্থানের জায়গায় ভাইরাসটা পৌঁছে গিয়েছিল সেই জন্য স্প্যানিশ ফ্লু শেষ হয়েছিল অর্থাৎ ভাইরাস তার ক্ষমতা হারিয়েছিল তার সাথে একটা হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হয়েছিল 
আধুনিক যুগে দু হাজার একুশ সালে ভাইরাস কবে তার ক্ষমতা হারাবে তার উপর আমরা বসে থাকতে পারি না আর হার্ড ইমিউনিটি কবে আসবে তার উপরেও আমরা বসে থাকতে পারি না অর্থাৎ আমাদের হার্ড ইমিউনিটিটাকে ন্যাচারাল না করে সিনথেটিক করতে হবে এবং সুতরাং আমাকে যদি সিনথেটিক ইমিউনিটি আনতে হয় সেটা আক্রান্ত হয়ে আমেরিকার কিছু পাগলের মতো পাবে গিয়ে জড়িয়ে ধরে মদ খেয়ে আক্রান্ত হয়ে হার্ড ইমিউনিটি আনাটা হাস্যকর আধুনিক যুগের হার্ড ইমিউনিটি মানে পাবে গিয়ে মদ্যপান করে জড়িয়ে ধরা নয় আধুনিক যুগের হার্ড ইমিউনিটি ভ্যাকসিন থেকে আসে সুতরাং আমাদের নেক্সট পর্যায়ের আলোচনাটা এই জায়গাতেই থাকবে যে ভ্যাকসিন কি ভ্যাকসিন ক ধরনের এবং ভ্যাকসিন আমাদের কতটা উপকার করে এবার আমরা যদি তাকিয়ে দেখি ভ্যাকসিন কি না প্রথম ধরুন আমি একটা ভাইরাসকে দিলাম যেটা ভারতবর্ষের নিজস্ব তৈরি ভ্যাকসিন যেটাকে আমরা বলি সবাই জানেন কো ভ্যাকসিন এবং আপনারা সবাই জানেন যে এটা একটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন প্রকল্পটা কিভাবে কাজ করে না এই ধরনের ভ্যাকসিন একটা আপৎকালীন সিচুয়েশনে যাদের দেশেই টেকনোলজি আছে তারা তৈরি করেন যেমন ভারতবর্ষ তৈরি করেছে চীনও তৈরি করেছে কিভাবে কাজটা করে না এই আমি একটা ভাইরাস ধরুন আমি অনির্বাণ বাবুর ছবি দেখতে পাচ্ছি আমি ধরে নিচ্ছি ওনার কোভিড নেই কিন্তু আমি অনির্বাণ বাবুর গলা থেকে এই ভাইরাসটা কালেক্ট করলাম এইটি সেই ভাইরাস তারপরে আমি ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে এই ভাইরাসের যে ইম্পর্টেন্ট স্পাইক প্রোটিন বা যে কোনো ইমিউন আমাকে অ্যাটাক করতে পারে সেগুলোকে নির্জীব করে দিলাম এবং নির্জীব করে দেওয়ার পরে আমার শরীরে এটা ঢুকে দেওয়া হলো এবার তার বিরুদ্ধে আমার শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হলো এবং পরবর্তীকালে যখন সংক্রমণ ঘটবে তখন এই ভাইরাসটিকে এই অ্যান্টিবডি ধ্বংস করবে এটাই হচ্ছে মূল পন্থা এবার নেক্সট ভ্যাকসিন কি এলো না পরবর্তী ভ্যাকসিন যেটা এলো সেটাকে বলা হয় ভেক্টার ভ্যাকসিন মানে যেটা অ্যাস্ট্রাজেনেকা বলুন স্পুটনিক বলুন জনসন অ্যান্ড জনসনের ভ্যাকসিন এগুলা কিন্তু সবাই সমগোত্রীয় ভ্যাকসিন কেউ যদি বলে আমি পঁচানব্বই শতাংশ আর ও সত্তর শতাংশ এগুলো ও সর্বৈব মিথ্য কথা মোটামুটি সবাই পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তরের কাছাকাছি এদের প্রোটেকশন রেট থাকবে কিভাবে করা হয় না আমি এক্ষেত্রে ওই ভাইরাস যেটা ধরুন এই ভাইরাসটা আমার হাতের কাছে রয়েছে তো এই ভাইরাসটার দিকে আমি তাকিয়ে আছি যেটা আমি কোভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে ডাইরেক্টলি একজনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি সেটা আমি এক্ষেত্রে ঢোকালাম না আমি এর ডিএনএ কপিটাকে চিনে নিলাম অর্থাৎ জিন সিকোয়েন্সটাকে চিনে নিলাম এবার আমি ভাইরাসটাকে ফেলে দিলাম ফেলে দিয়ে এর যে ছাঁচ সেই ছাঁচটাকে নিয়ে নিলাম এই ছাঁচটা ওই ভাইরাসের ছাঁচ থেকে তৈরি করা ছাঁচ এবার আমি তার সাথে কি নিলাম না আমি অ্যাডেনো ভাইরাস নিলাম এবং অ্যাডেনো ভাইরাসটাকে গায়ে এই ছাঁচটাকে ঢুকিয়ে দিলাম এবার আমি বডির মধ্যে এটা ইনজেক্ট করে দিলাম যাওয়ার পরে অ্যাডেনো ভাইরাস তার ক্ষমতা আস্তে আস্তে চলে গেল করে রইল ছাঁচ এই ছাঁচটা আমার বডিতে অনেক অংশে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন করাবে অর্থাৎ ব্যাপারটা অনেকটাই রাখুন অনেকেই প্রশ্নটা করেন যে কোভ্যাক্সিন দাম বেশি কেন কোভ্যাক্সিনের প্রোডাকশন কম কেন আর কোভিশিল্ডের প্রোডাকশন বেশি কেন কোভ্যাক্সিন হচ্ছে শ্রীনিকেতনের হাতে তৈরি করা প্রতিদিন হাতে হাতে তৈরি করা শাড়ি ছুঁচ একটা একটা কাঁথা তৈরি সুতরাং ওটা তৈরি করতে হাতে হাতে তৈরি করতে হয় এবং ভাইরাসটা নিয়ে ভাইরাসটাকে নির্জীব করে বডিতে ঢোকাতে হয় আর কোভিশিল্ড বা স্পুটনিক বা জিএনজের ভ্যাকসিন একটু উন্নত প্রযুক্তির তার লাভটা কি এই নয় যে প্রোটেকশান বেশি ওর লাভটা হচ্ছে যে ওটা সন্দেশের ছাঁচের মতো অর্থাৎ আমি সন্দেশের ছাঁচে মারলাম সন্দেশটা ফেললাম বা শাড়িটা আমি হাতে কাঁথা প্রিন্টেড এ না করে আমি একটা ফ্যাক্টরিতে নিয়ে গিয়ে ছাঁচে ফেললাম যার ফলে প্রোডাকশান অনেক বেশি করা সম্ভব সেই জন্যে তার প্রোডাকশান বেশি হয় এবং সেই জন্য তার কস্টটা বেশি হয় কিন্তু উপকারীর দিক থেকে যদি দেখেন দুটোই ওই পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর শতাংশ রেঞ্জের মধ্যে থাকে আর তৃতীয় ভ্যাকসিন কি যেটা আমেরিকা থেকে ফাইজার তৈরি করেছে বা মডার্না তৈরি করেছে এই কোনো টেকনোলজিক্যালি অনেক অ্যাডভান্স ভ্যাকসিন কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমাদের যে ভ্যাকসিনগুলো আছে এগুলো অত্যন্ত খারাপ ভ্যাকসিন তা কিন্তু নয় আমরা আবার ফেরত যাই সেই ভাইরাসটায় যেটা কোভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করছিলাম এক্ষেত্রে আমি কি করছি ভাইরাসটাকে নিচ্ছি না কেবলমাত্র ভাইরাসের ছাঁচটাকে নিচ্ছি অর্থাৎ আর এনওটাকে নিচ্ছি 
সেটাকে একটা অয়েল ড্রপলেট এর মধ্যে সাসপেন্ড করে দিচ্ছি অথবা একটা ন্যানো পার্টিকেল এর মধ্যে সাসপেন্ড করে দিচ্ছি এইবার আমি বডিতে ইনজেক্ট করছি বডিতে গিয়ে কোভিশিল্ডের ক্ষেত্রে অ্যাডেনোভাইরাস কেরিয়ার আর এর ক্ষেত্রে অয়েল ড্রপলেটটা বা ন্যানো পার্টিকেলটা কেরিয়ার সে বডিতে গিয়ে ডিজলভ হয়ে গেল পড়ে রইল ছাঁচটা ছাঁচটা কিন্তু নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকে তৈরি করলো অ্যান্টিজেন তার বিরুদ্ধে তৈরি হলো অ্যান্টিবডি পরবর্তীকালে যখন সংক্রমণ ঘটলো অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন রিয়াকশন হয়ে ভাইরাসটা মারা গেল এবার প্রশ্ন এইটা এসছে পরবর্তী প্রশ্ন আমি নিশ্চয়ই ছাত্রছাত্রীরা এটাই বলবেন যে আপনি এই কথাটা বলছেন আপনি জানেন আমার পাশের বাড়ি পাশের বাড়ি নিজের চোখে আমি দিদিমাকে দেখেছি দুটো ডোজ ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে কোভিড হলো এবং তাকে হসপিটালে ভর্তি করতে হলো তাহলে আপনি বলছেন যে ভ্যাকসিন কাজ করে অর্থাৎ তো কোভিড হলো কোভিড এর পরে তাকে ভর্তি করতে হলো এবার পরিসংখ্যান বা বিজ্ঞানটাকে ভালো করে বুঝুন একশো জন ব্যক্তিকে যদি এই ভ্যাকসিন এই যে কোনো ভ্যাকসিন দেয়া হয় রাফ অ্যাভারেজ সত্তর জনের ক্ষেত্রে কোভিডটা হবে না আর তিরিশ জনের ক্ষেত্রে কোভিডটা হবে কিন্তু মাইল্ড ফর্মে হবে আর পয়েন্ট জিরো টু পারসেন্ট ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটতে পারে আমি আরেকটু সহজ করে নিই ধরুন আমি আপনাকে বলছি রতনপল্লিতে হাজার জন ব্যক্তিকে আমি ভ্যাকসিন দিলাম না আর শ্রীনিকেতনের হাজার জন ব্যক্তিকে আমি ভ্যাকসিন দিলাম রতনপল্লিতে হাজার জন ব্যক্তিকেই আমি কোভিডে আমি এক্সপোজ করলাম আর শ্রীনিকেতনের হাজার জন ব্যক্তি যারা কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাদেরও এক্সপোজ করলাম রতনপল্লির ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটবে তিরিশ জনের আর শ্রীনিকেতনের ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটবে একজনের অর্থাৎ উনত্রিশ গুণ মৃত্যু রিডাকশন হল সেটা যখন একটা বৃহত্তর পার্সপেক্টিভে দেখব তখন সেই মৃত্যু হারটা অনেকটা 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 কমে আসবে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা হচ্ছে প্রথম যারা এই দেশে ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন দ্বিতীয় ঢেউতে কিন্তু তাদের মৃত্যু সংখ্যা অনেক 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 কম যেসব ডাক্তারদের মৃত্যু ঘটেছে আপনার খবরের কাগজে দেখেছেন আমরা আইএম এর তরফে বা বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন বা সংগঠনের তরফ থেকে নিয়েছি এদের নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু এরা ভ্যাকসিন নেননি ডাক্তার হয়েও এই ট্র্যাপে পা দিয়েছেন এবং ভ্যাকসিন নেননি কারণ তারা ভ্যাকসিনে বিশ্বাস করেন দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তাদের মৃত্যু ঘটেছে এমআর বাংলে এই স্টাডিটা যেটা লাস্ট স্টাডি হয়েছে তাতে দেখা গেছে ভ্যাকসিন নিয়ে মৃত্যু সম্ভাবনা কেবল মাত্র দু থেকে চার জনের হয়েছে দুটো ডোজ ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে ম্যাক্সিমাম ইমিউনিটি দুটো ডোজ নেওয়ার পরে তার দু সপ্তাহ বাদে আসে গ্যাপটা নিয়ে আমি আলোচনা আপনারা কোয়েশ্চেন করলে তখন উত্তর দেব যখন আমি এই কথাটা বললাম তখন নিশ্চয়ই আমার এই একশো পঞ্চাশ জনের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অনেকে হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস পেয়েছেন যে এই ভ্যাকসিনটি একটি খুব ক্রুড জিনিস এবং এই ভ্যাকসিনটি নেওয়ার ফলে আমার ব্রেনে এমন একটা চিপ ঢুকবে যাতে বিল গেটস আমেরিকায় বসে আমি রতনপল্লিতে চপ চপ খাচ্ছি নাকি অমৃতসরের ঘুরতে গেছি সেটাও বুঝতে পেরে যাবে আপনাকে প্রথমেই বলি এই ভ্যাকসিন টেকনোলজিটা এত পরিষ্কার যে আপনি যে আর এন এ সিকোয়েন্সটা ঢোকাচ্ছেন সেই সিকোয়েন্সটা ডাব্লিউএইচও থেকে পাওয়া যায় এই মুহূর্তে পৃথিবীর বুকে আড়াইশোটা ডিফারেন্ট ভ্যাকসিনের ওপর ট্রায়াল চলছে এবং তার পেছনে এক একজনের পেছনে জানবেন কিছু না হলো দু জন লোক ইনভলভ সুতরাং এতগুলো লোককে এত বড় একটা মিথ্যে কথা চেপে রাখা অসম্ভব তার চেয়েও বড় কথা কেউ আর এন এ টেকনোলজিতে বানাচ্ছে এই যে জাই কোভিড বলে এসছে সে ডিএনএ প্লাজমিড ভ্যাকসিন বানাচ্ছে কোভ্যাকসিন ভাইরাসটাকে ইনঅ্যাক্টিভেট করে বানাচ্ছে কোভিশিল্ড ভেক্টর ভ্যাকসিন বানাচ্ছে সব কটা ডিফারেন্ট টেকনোলজি এবং সব কটা টেকনোলজি তো এই কমান চিপ ঢোকানো সম্ভব নয় সুতরাং কখনোই বিল গেটস চাইলেও আমার ব্রেনটাকে ট্র্যাক করতে পারবে না এটা সম্পূর্ণ হাস্যকর সেই উনবিংশ শতাব্দীতে গাছের সঙ্গে মহিলার বিবাহ দেওয়ার মতো একটা অদ্ভুত কল্পনা প্রসূত ঘটনার বই আর কিচ্ছু নয় আর একটা জিনিস যেটা আমার এক ঘনিষ্ঠ নাট্য ব্যক্তিত্ব আছেন তিনি আমাকে মাঝে মধ্যেই পাঠান এবং গতকালও আমাকে আমার সাথে আর একজন ব্যক্তিত্ব বিজ্ঞান ভিত্তিক সে আমাকে প্রমাণই করে ছাড়বেন যে এই ভ্যাকসিন নিলে নাকি দু বছর বাদে এই প্যান্ডেমিকটা আরো খারাপভাবে ফেরত আসবে 
ফ্রান্সের একজন নোবেল লরিয়েট এটা বলেছেন যদিও পরে ওটাকে প্রমাণিত হয়েছে যে এটা সম্পূর্ণ ফেক কিন্তু আমরা যারা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি আমরা ফেক কেউ ফেক ভাবি না সত্য কেউ সত্য ভাবি না যতক্ষণ না তার ডেপথে ঢুকে বুঝি মানে ব্যাপারটা কিরকম এখানে তো অনেকে আছেন আর্টসের ছাত্র ছাত্রী আছেন অনেকে বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রী আছেন তো আমি সব সময় বলি যে পৃথিবীটা পারসেপশনে চলে অর্থাৎ ধরুন আমাদের মধ্যে আমরা পাঁচজন যারা বিজ্ঞান যারা আর্ট যারা সাহিত্য বিভিন্ন লোক একটা পার্কে বসে আছি এবং যদি পার্কে বসে থাকি আমার সামনে যদি একটা আপেল গাছ থেকে পড়ে যিনি আপেল খেতে ভালোবাসেন তিনি আগে তুলে আপেলটা খেয়ে নেবেন কোনো অসুবিধে নেই যদি ওখানে আইজ্যাক নিউটন বসে থাকে সে ভাববে আপেলটা উপর থেকে নিচে পড়লো কেন যদি ওখানে একটা আর্টের ছাত্র ভাবে সে ভাববে যে আমি একটা অপূর্ব ছবি আঁকবো আপেল গাছে এবং তাতে লাল আপেলটা কি করে গ্রিনের শেডের সাথে অভিব্যক্তি ঘটাবে সেটা ভাববো সাহিত্যের ছাত্র ছাত্রী ভাবতে পারেন এই আপেল থেকে অ্যাডাম আন ইভের জন্ম অর্থাৎ পুরোটাই পারসেপশনের ব্যাপার সুতরাং পারসেপশনের ব্যাপারে যখন হয় আমি নিজেকে বলি যে ফেকটা ফেক নয় ট্রুথটা ট্রুথ নয় পুরোটাই পারসেপশন এবং সেই জন্য এটাকে কাটা ছেঁড়া বা অটোপসি করা দরকার এই যে ফেনামেনানটা এই ফেনামেনানটার নাম হচ্ছে এ ডিই অর্থাৎ বলা হয় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন পরবর্তীকালে বুমেরাং হয়ে ফেরত আসে কোথায় পাওয়া গেছে এটা এটা পাওয়া গেছে হচ্ছে প্রথমে পাওয়া গেছে হচ্ছে ডেঙ্গুর যেখানে ট্রায়াল হয় ফিলিপিন্সে দেখা যায় পরবর্তীকালে ভ্যাকসিন নেওয়া দশ জনের মৃত্যু ঘটে মানে ছ মাস বাদে এই যে অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট মেকানিজমটা হচ্ছে তখনই ঘটে যখন একটা স্ট্রেন কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে অর্থাৎ রাম যদু হয়ে যায় যদু রহিম হয়ে যায় অর্থাৎ আমার বডিতে রামের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন দিলেন আমার বডিতে অ্যান্টি রাম ভ্যাকসিন তৈরি হয়ে আছে এবার রাম ছ মাসের মধ্যে যদু হয়ে গেছে এবার সে আমার বডিতে ঢুকল আমার বডির অ্যান্টিবডি যদুকে চিনেছে কিন্তু যদুকে ধ্বংস করার ক্ষমতা হয়নি তখন যদুর সাথে ওই অ্যান্টি রাম যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশান হয় তাতে মানুষটার মৃত্যু ঘটতে পারে এটাকে বলা হয় এ ডিই এটা ঘটেছিল ফিলিপিন্সে ডেঙ্গি ট্রায়ালের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে যেটা প্রথমে যখন অ্যানিমাল ট্রায়াল শুরু করা হয় তখন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রোটিনকে টার্গেট করেন কেউ কেউ নিউক্লিয়াস প্রোটিনকে টার্গেট করেন কেউ প্লাজমিক প্রোটিনকে টার্গেট করেন কেউ স্পাইক প্রোটিনকে টার্গেট করেন এবং পুরোটা করার পরে তারা দেখেন যে স্পাইক প্রোটিনটাই সবচেয়ে স্টেবল প্রোটিন তার ফ্লাকচুয়েশন বা মিউটেশন এমন ঘটে না যে ডেঙ্গির ফেনামেনানটা হতে পারে অর্থাৎ রাম যদু বা যদু মধু বা মধু রহিম হতে পারে সুতরাং এখনো পর্যন্ত এইটা আপনারা নিশ্চিত করে থাকতে পারেন এ ডিই বলে যে ফেনামেনানটার কথা আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটিতে শুনেছেন সেটা ক্ষেত্রে ঘটছে না বা ঘটবে না দু হাজার যদি ঘটে আমরা নিশ্চিত সেটা বিজ্ঞানের তরফ থেকে দেখাবো কিন্তু এখনো পর্যন্ত এর কোনো একেবারে কোনো বেস নেই মিউটেশন কি ঘটছে না মিউটেশন ঘটছে সব সময় মিউটেশন ঘটছে এবং যারা এখানে মলিকুলার বায়োলজির ছাত্র ছাত্রীরা আছেন আমি যেরকম ব্রেস্ট ক্যান্সার জেনেটিক্স নিয়ে কাজ করি আমি জানি যে আমি এখানে বসে আছি এই মুহূর্তে আমার একটা মিউটেশন ঘটেছে যাতে আমার লাং ক্যান্সার হয়েছে এবং আমি এটাও জানি যে সাত দিন বাদে আর একটা কারেকশন জিন আছে যে এটা ঠিক করে দেবে মিউটেশন সারাক্ষণ ঘটছে এবং এই মিউটেশনের উপরে ডাব্লিউএইচও সারাক্ষণ একটা ড্রোনের মতো সার্ভিলেন্স চালিয়ে চলেছে ভারতবর্ষে আইসিএমআর বা সেন্টার অফ জেনোমিক্স এক্সিলেন্স যারা আছে তারাও এই সার্ভিলেন্স প্রতিনিয়ত চালিয়ে চলেছে আপনি রাস্তায় দেখছেন আপনি টেরোরিস্টকে র কিভাবে তাকে সার্ভিলেন্স করছে সেটা আপনি দেখছেন না সুতরাং আপনারা যখন ধরে নেন যে এই বিজ্ঞানীরা ভারতবর্ষের আইসিএমআর বা পুনেতে যারা কাজ করছেন তারা গালে হাত দিয়ে বসে আছেন আর সামনে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম চলছে তা নয় কন্টিনিউসলি জেনোমিক সার্ভিলেন্স চলে এখনো পর্যন্ত যেটা ডেল্টা স্ট্রেন সেটার বিরুদ্ধে দেখা গেছে চার থেকে সাড়ে চার শতাংশ রিডাকশন ইন এফিকেসি হয় সেটা খুবই নগণ্য ভ্যাকসিন এফিকেসির তুলনায় 
খুবই নগণ্য এটা কোভিশিল্ড বা কোভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে চার থেকে পাঁচ শতাংশ রিডাকশন ডেল্টা স্ট্রেনের ক্ষেত্রে প্রোটেকশন আছে আর ফাইজারের ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে আট থেকে ন শতাংশ ডেল্টা স্ট্রেনের বিরুদ্ধে রিডাকশন ইন এফিকেসি আছে কিন্তু এখনো এমনও পর্যন্ত কোনো ঘটনা ঘটেনি যাতে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে এই ভ্যাকসিনগুলো আর কাজ করবে না এই ভ্যাকসিনগুলো অত্যন্ত সেফ আর একটা প্রশ্ন আপনাদের জানাই আপনারা বলতেই পারেন যদি ভ্যাকসিন কাজ না করে তাহলে কি হবে ওই যে বললাম এটা খুব সহজ টেকনোলজি আমার কাছে ছাঁচ আছে আমি চাইলে এই ছাঁচের আঠেরোশো থেকে আঠেরোশো বাষট্টি নম্বরের অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সটা চেঞ্জ করে দিলেই এই ছাঁচটা আবার নতুন সন্দেশ করতে সক্ষম হবে যদি জেনোমিক সার্ভিলেন্সের ব্যাপক হারে পরিবর্তন হয় আবার আমরা নতুন ভ্যাকসিন আনবো তার জন্য বিরাট সময় কিছু লাগবে না কিন্তু এখনো পর্যন্ত ভ্যাকসিনের এমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি যে এটা ইনএফেক্টিভ হয়েছে সুতরাং যত ছাত্র ছাত্রীরা এখানে আছেন তারা বিল গেটসের মাইক্রোচিপ কনসেপ্টটাকে উড়িয়ে দিন ফরাসি নোবেল লরিয়েটের এডি তত্ত্বটাকে উড়িয়ে দিন আর আপনার পাশের বাড়ির পাশের বাড়ির মাসিমা দুটো ডোজ ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেও যে কোভিড হয়েছিল সেটা অস্বাভাবিক ঘটনা এটাকেও উড়িয়ে দিন মূল জিনিস মনে রাখবেন দু দেশে দুটো জায়গা রতনপল্লী এবং শ্রীনিকেতনে হাজার জনকে যদি ভ্যাকসিন দেয়া হয় উনত্রিশ গুণ অ্যাডভান্টেজ থাকে মৃত্যু হার কমানোর ক্ষেত্রে সুতরাং ভ্যাকসিন এফেক্টিভ এফেক্টিভ এবং এফেক্টিভ এবার আমি আর একটা পর্যায়ে আসি যে ভ্যাকসিন নিচ্ছি মানে মাস্ক খুলছি না কেন বলছি এই কথাটা তার কারণ আমরা পিজি হাসপাতালে একটা ট্রায়াল চালাচ্ছি এটা আমরা এই জাস্ট আজকেই এথিক্যাল কমিটির ক্লিয়ারেন্স পেয়েছি যাতে আমরা সারফেস ইমিউনিটি দেখার চেষ্টা করছি মানে ভ্যাকসিনটা যখন আমার শরীরের মধ্যে ঢোকে তখন আমার শরীরের রক্তের মধ্যে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশান হয় মানে ভাইরাসটা যখন ঢোকে ভ্যাকসিন সেই টেকনোলজিতেই কাজ করে কিন্তু ভাইরাসটা যখন আমার দাঁতে লেগে আছে তখন কিন্তু এই ভ্যাকসিনটা কাজ করে না অর্থাৎ আমি গল্প করতে করতে চা খেতে খেতে আমার মুখায়বের মধ্যে যদি ভাইরাস চার ঘন্টা থাকে তাহলে ওই ভাইরাসটা আমি শঙ্কর বাবুকে বা সুধাংশু বাবুকে দিয়ে দিতে পারি কিন্তু রক্তে একবার পৌঁছে গেলে ভ্যাকসিন ওটাকে ডেস্ট্রয় করবে সুতরাং ভ্যাকসিন নিন আর ভ্যাকসিন না নিন আপনাকে মাস্ক পরে থাকতে হবে সারফেস সংক্রমণটাকে কমানোর জন্য এবারে আসি যে আমাদের হাতে তো তিনটে জিনিস আছে একটা হচ্ছে মাস্ক একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং আর তৃতীয় হচ্ছে স্যানিটাইজেশন ন্যাচারালি আমরা সবাই যারা একটু কনজারভেটিভ টাইপের তারা চিৎকার করে বলতে শুরু করেন বাজারে গিয়ে দেখেছিস ওই কলার দোকানওয়ালার সামনে হুমড়ি পড়ে করছে এবার আবার বিজ্ঞানের তত্ত্বে আমরা ফেরত চলে যাই প্রথম যে স্টাডিটা মিনোসিটাতে হয় সেই স্টাডিটাকে বলা হয় দ্যাট স্যালোন স্টাডি সেই স্যালোন স্টাডিতে কি হয়েছিল না একটি মিনোসিটাতে গত বছর সেপ্টেম্বরে এটা পাবলিশ হয় আমেরিকান জার্নাল অফ মেডিসিনে যেখানে দুজন স্যালোনের মহিলা কর্মী তারা কোভিড হওয়া সত্ত্বেও দশ দিন ধরে প্রায় দুশো সত্তর জন কাস্টমারকে চুলের বিভিন্ন কাজ বা ঘুরু ইত্যাদি সব কাজ করেছিল কোভিড হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সেইখানকার রুল ছিল যে ম্যান্ডেটারিলি মাস্ক দিয়ে মুখটা ঢেকে রাখতে হবে এবং তারা এক সেকেন্ডের জন্য মাস্ক খোলেননি এবং যারা কাস্টমার এসছিলেন তারা মুখের এরিয়াতে কাজ করাননি সবাই মাস্ক পরে কাজ করেছিলেন পরবর্তীকালে দেখা যায় যে কমপ্লিট শারীরিক দূরত্ব মিটে যাওয়া সত্ত্বেও দুশো সত্তর জনের মধ্যে একজনেরও কোভিড হয়নি অর্থাৎ আমি দীপ্তেন্দ্র সরকার যখন কোভিড ওয়ার্ডে রাউন্ড দিতে যাই আমি কিন্তু পেশেন্টের গায়ে হাত দিই শারীরিক দূরত্ব ঘুচিয়ে নিই তার মাথায় হাত বোলাই তার মুখের মাস্কটা ঠিক করে দিই কিন্তু মুখে ভ্যাক্স মাস্কটা পরে থাকি আমার কিন্তু কোভিড হচ্ছে না বা এখনো পর্যন্ত হয়নি সুতরাং যদি গুরুত্বর হিসেবে ভাবি তাহলে দশের মধ্যে আমি আট দেব হচ্ছে কেবলমাত্র মাস্কে এক দেব হচ্ছে শারীরিক দূরত্ব আর এই দুটো যদি ফেল করে বা শারীরিক দূরত্ব যদি খুলে যায় তাহলে এক দেব হাতে স্যানিটাইজেশনকে যতটা ভাবা হয়েছিল যে মোবাইলের গা দিয়ে মানে আমি এরকম জানি মোবাইল নিয়ে গিয়ে মোবাইল সাবান জলে চুবিয়ে তুলেছে 
মোবাইল সারা জীবনের মতো শেষ হয়ে গেছে এই প্যান্ডেমিক এর মধ্যে ছটা মোবাইল কিনেছে রোজ সাবান জলে ঢোকাচ্ছে কারণ ওকে মোবাইল বিক্রেতা বলে দিয়েছে যে এই মোবাইল ওয়াটারে চোবালে কিছু হবে না চুবিয়েই যাচ্ছে আর মোবাইল খারাপ হয়েই যাচ্ছে না অত সহজে ভাইরাস ট্রাভেল করে না ওটা একটা চান্স ফাইন্ডিং মানে আমি কোভিড সংক্রান্ত হয়ে হাঁচলাম আমার এই সামনে কম্পিউটারে পড়ল এবং তার দু মিনিটের মধ্যেই অমিতাভ বাবু এসে এই কম্পিউটারটা হাত দিলেন এবং সেই হাতটা উনি মুখে দিলেন দ্যাটস আ চান্স ফাইন্ডিং অত ফাস্ট ফোমাইট দিয়ে স্প্রেড করে না যত মুখ দিয়ে স্প্রেড করে এবার এই যে মুখ দিয়ে স্প্রেড করে এই মুখ দিয়ে স্প্রেড করার পন্থাটা কি একটা হচ্ছে ড্রপলেট আমি হাঁচলাম আর একজনের মুখে গেলাম তার মুখে চলে গেল আর একটা কি এয়ারবোন এয়ারবোন মানে হচ্ছে বাতাসে ভেসে থাকে বাতাসে ভেসে থাকে না বেঁচে থাকে না দেখা গেছে যে আমি রতনপল্লির মাঠে বসে থেকে ওটা এয়ারবোন হবে না কিন্তু শঙ্করবাবু যে ঘরে এই মুহূর্তে বসে আছেন ওই ঘরের মধ্যে এসি চালিয়ে যদি দশটা মানুষ একসাথে মাস্কটা নাবিয়ে চা খান এবং ওর মধ্যে একজনের যদি কোভিড থাকে এবং তিনি যদি জোরে হাঁচেন তাহলে শঙ্করবাবুর ঘরের মধ্যে রাফলি আড়াই থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা ভাসমান অবস্থায় ভাইরাসটা থাকবে সুতরাং যেভাবে ম্যাক্সিমাম মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন সেটা কিন্তু ক্লোজ রুমে এসির মধ্যে ক্রস ভেন্টিলেশনের জায়গায় চা খেতে খেতে আক্রান্ত হচ্ছেন কোভিডের পেশেন্টদের সাথে আক্রান্ত হচ্ছেন না কারণ যখন এই আমি পারমিতা দেবীকে দেখতে পাচ্ছি পারমিতা দেবী যখন বাজারে যান তখন উনি ক্যাপ পরেন মাস্ক পরেন এবং ওনার সামনে সবজি বিক্রেতাকে মনে করেন একটা আস্ত কোভিড সামনে বসে আছে কিন্তু পারমিতা বাবু প্রসেনজিৎ বাবুর সাথে যখন গল্প করেন তখন কিন্তু মাস্কটা নাবিয়ে গল্প করেন সংক্রমণটা চেনা লোকের থেকে ঘটে অচেনা লোকের থেকে ঘটে না আমরা পিজি হাসপাতালে দেখেছি আমাদের এই পুরো পিরিয়ডের মধ্যে ডাক্তারের ছাত্র ছাত্রীরা তো সম্পূর্ণ কাজ করেছে কোভিড ওয়ার্ডে ডিউটি করে সম্পূর্ণ ভালো আছে সন্ধ্যেবেলা হোস্টেলে কেক পার্টি করে মুখে মাখিয়ে একজন পজিটিভ হলে একসাথে ছজন পজিটিভ হয়ে গেল অর্থাৎ রোগী থেকে আসেনি বন্ধুর থেকে এসেছে সুতরাং আপনারা দয়া করে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই এই সতর্কতাটা আমরা উইথড্র করছি দয়া করে একটা ক্লোজ জায়গায় মাস্ক না বিয়ে আড্ডা মারবেন না এবার আসি যখন কলেজ খুলবে তখন ছাত্র বন্ধুরা তোমরা কিভাবে মাস্কটা পড়বে আমি আইডিয়াল টেকনিকটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথম ধরো ফার্স্ট টেকনিক হচ্ছে একটা সার্জিক্যাল মাস্ক পরো এই যে সার্জিক্যাল মাস্কটা আমি পরে নিলাম এইটা আমাকে প্রোটেকশান দিল থ্রি লেয়ার সার্জিক্যাল মাস্ক সো এখানে ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব আছেন আমি অনুরোধ করব যে প্রচুর পরিমাণে সার্জিক্যাল মাস্ক কিনে উনি ছাত্রদের এগুলো দেড় টাকা দু টাকা দাম প্রচুর পরিমাণে সার্জিক্যাল মাস্ক দিয়ে দিলেন ভেতরে সার্জিক্যাল মাস্ক পরলে এবার এই যে সার্জিক্যাল মাস্কটা আমি পরছি এদের দেখুন এই পাশে এই পাশে এই পাশে প্রচুর গ্যাপ আছে এই গ্যাপটা ফুলফিল করবার জন্য যেটা সিডিসি থেকে বলছে যে এর ওপরে আপনি এটা আমার আর একটা সার্জিক্যাল মাস্ক কিন্তু এর ওপরে বলছে যে আপনি একটা কাপড়ের মাস্ক করুন অর্থাৎ ইট ইস আ কম্বিনেশন অফ সার্জিক্যাল মাস্ক ইনসাইড অ্যান্ড কাপড়ের মাস্ক আউটসাইড তাতে হবে কি সার্জিক্যাল মাস্কটা ডাইরেক্ট প্রোটেকশান দেবে আর কাপড়ের মাস্কটা ক্রিভিসেস কোনো সিমেন্টের মতো ব্লক করে দেবে এই ডুয়াল টেকনিক যদি ফলো করেন কোভিড ঢোকা অসম্ভব আপনি কোভিড পেশেন্টের সাথে দাঁড়িয়ে গল্প করতে পারেন কোভিড আপনার মুখ দিয়ে নাক দিয়ে ঢুকবে না ঢুকবে না ঢুকবে না এটা আমি প্রতিদিন করছি কালকে আমি ব্যবচ্ছেদ করেছি দুটো সার্জিক্যাল মাস্ক করে কোভিড পেশেন্টের আমার এখনো পর্যন্ত জ্বর আসেনি সুতরাং আমি জানি এই জায়গাটাকে কিভাবে ব্লক করতে হয় এবং এটা যদি আপনারা করেন এটা কিন্তু কোনোভাবেই আপনাকে সংক্রমণ ঘটাবে না আমি লাস্ট পার্টে আসি আপনারা গুরুদেবের জায়গা থেকে এসেছেন এবং ওখানে পড়াশোনা করছেন এই যে প্যান্ডেমিক এই প্যান্ডেমিকটাকে লড়াই করবার জন্য ডাব্লিউএইচও তিনটে রূপরেখা দিয়েছে একটা হচ্ছে মানে নেশান বা রাষ্ট্র কিভাবে চালাবে দ্বিতীয় হচ্ছে একটা কমিউনিটি কিভাবে চালাবে আর তৃতীয় হচ্ছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল কি করে চালাবে এটা ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা আমাদের যেটা অসুবিধে সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমেই নেশান কি করছে এটা নিয়ে ব্যস্ত অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী কি ভুল করলেন মমতা ব্যানার্জি কবে মাস্ক পড়লেন না 
আমাদের কাজ সেটা নয় রাষ্ট্র গাইডেড হয় বিজ্ঞান দিয়ে এবং রাষ্ট্র যখন এই বিজ্ঞানটা দেখে আমরা চাই আমাকে অনেকে বলেছে স্যার আপনি এটাকে না এই বছরটা লকডাউন করে দিন অর্থাৎ একটা রাষ্ট্র নেতা কাছে দুটো চেন থাকে একটা হচ্ছে ইকোনমিক চেন যেটাকে আপনাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে এই চেনটা ভাঙলে চলবে না আর একটা ডিজিজের চেন যেটাকে কন্টিনিউয়াস ভাঙতে হবে দুটো কন্ট্রাডিক্টরি একটা চেন রাখতে হবে একটা চেন ভাঙতে হবে সুতরাং অনেক সময় একটা ক্যালকুলেটেড রিস্ক নিতে হয় সেই ক্যালকুলেটেড রিস্ক সবসময় আমাদের ফেভারে যায় না যদি না যায় আমাদের সেই অনুযায়ী নিজেকে মডিফাই করতে হবে কিন্তু রাষ্ট্রের সবাই ভুল আমার নৈতিক যে দায়িত্ব মাস্ক পড়া সেই মাস্কটা পড়া ভ্যাকসিনটা নেওয়া আমার পাশের বাড়ির ব্যক্তিত্বকে ব্যক্তিকে বোঝানো যে তুমি কেন ভ্যাকসিন নাও নি আমার যে ঊর্ধ্বতন বা আমার তলায় যে কর্মচারী তাকে ম্যান্ডেটারি ভ্যাকসিন নেওয়ানো এইটা কিন্তু আমরা করছি না এই ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে আমরা একটা আলো ছায়া একটা ধোঁয়াশার কথা বলছি না নিতেই পারো কিন্তু কতটা কাজ করবে দেখো এই তো আমি জানি স্বপনবাবু ভ্যাকসিন নিয়ে দুটো ডোজ ভ্যাকসিন নিয়ে ভর্তি হতে হলো সুতরাং আমরা দয়া করে নেগেটিভ কথা বলবো না আমরা এটাই বলবো যে ভ্যাকসিন নিলে হাজার জনে একজনের মৃত্যু হলেও হতে পারে কিন্তু উনত্রিশ জনের মৃত্যু বাঁচায় দীর্ঘ দু দশক ধরে ভারতবর্ষ এই লড়াই করে পোলিও থেকে বেরিয়ে এসছে এখন আর পোলিও থেকে কেউ মারা যায় না মিজিলস থেকে বেরিয়ে এসছে মিজিলসে কেউ মারা যায় না এটা এক রাত্রে আসবে না এটা একটা অনুশাসন বছরের পর বছর আসবে তৃতীয় হচ্ছে কমিউনিটি যেটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ দারুণভাবে দেখিয়েছে আমি আশা করব ছাত্রছাত্রীরা আমি জানি তোমরাও অনেকে লড়াই করেছো তোমরা পাশ এক সংগঠন তৈরি করেছো পাশে দাঁড়িয়েছো এটা পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু একটা গর্বের জায়গা যে ছোট ছোট সংগঠন সরকারি সিস্টেমের বাইরে গিয়ে যেভাবে মানুষকে সাপোর্ট করেছে আমরা প্রথম দিকে দেখেছি যে আমার আমার মনে আছে আমি ডক্টর অভিজিৎ চৌধুরী আমরা সব একটা সংগঠন দেব শঙ্কর হালদার আমরা মিলে কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক তৈরি করি তৈরি করে আমরা সে খবর পেলাম ফির দোষ লেনে একজনের কোভিড হয়েছে তাকে অত্যাচার করছে কি হাস্যকর ঘটনা সেখানে গিয়ে দেখছি ভদ্রমহিলা বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়েছেন বলে পাশের পাড়ার লোক বাড়ি ঘেরাও করেছে বলছে ওইখান থেকে জোরে যদি নিঃশ্বাস নেন তাহলে পাশের বাড়ি ছাতে গিয়ে কোভিড পৌঁছবে এটাও শুনেছি আমাকে বলা হয়েছে যে উনি যে মাছ খাচ্ছেন কিনা জিজ্ঞেস করুন মাছের কাঁটা কোথায় ফেলছেন সেখানে তো ভাইরাসের আর এনে থাকবে সেই জায়গা থেকে কিন্তু দারুণ বাউন্স ব্যাক করেছে পশ্চিমবঙ্গবাসী কিন্তু বিজ্ঞান বিজ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়েছে এখন কিন্তু ওই অস্ট্রাসাইজেশন হচ্ছে না আমার বক্তব্যের একদম শেষে এসে আমি পৌঁছেছি আমি এই জায়গাটাতে আপনাদের একটা জিনিস বলি যে কবে আমরা এই জিনিসটা থেকে বেরোব এটা একটা অতিমারি অতিমারি মানে এটা একটা প্যান্ডেমিক প্যান্ডেমিক মানে এটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিশ্বব্যাপী ফেনামেনা অর্থাৎ কলকাতা যদি বেরিয়ে আসে তাহলে পশ্চিমবঙ্গ বেরোচ্ছে না যদি পশ্চিমবঙ্গ বেরিয়ে আসে তাহলে ভারতবর্ষ বেরোচ্ছে না যদি ভারতবর্ষ বেরিয়ে আসে তাহলে বিশ্ব বেরোচ্ছে না অর্থাৎ আপনি ভাবলেন ভারতবর্ষের কেস সংখ্যা শূন্য হয়ে গেছে সতেরোই সেপ্টেম্বর পাপুয়া নিউগিনিতে ভাইরাসের একটা মিউটেশন ঘটল পাপুয়া নিউগিনির একজন ভদ্রলোক একটা ফ্লাইট নিয়ে চলে গেলেন অল্প জ্বর সাপ্রেস করে দুবাইতে আবার এক গল্প উহানের মতো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে সুতরাং অতিমারি মানে সব দেশকে পেছতে হবে সব দেশকে ভ্যাকসিন দিতে হবে এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রয়োজন আটশো পঞ্চাশ কোটি ভ্যাকসিনের এবং পৃথিবী এখনো পর্যন্ত সব দেশ মিলিয়ে রাফলি আশি থেকে নব্বই কোটি মানুষকে ভ্যাকসিন দিতে পেরেছে অর্থাৎ কেবলমাত্র দশ শতাংশ মানুষ পৃথিবীর ভ্যাকসিনেটেড হয়েছে সুতরাং আমরা কেন বলছি দু হাজার বাইশের এন্ডে গিয়ে নিউ নর্মাল হবে ভারতবর্ষ তার আগে নর্মাল হলেও আপনি চাইলে চার্ডে যেতে পারবেন না আপনি সাউথ আফ্রিকাতে যেতে পারবেন না যদি সে দেশের মানুষ ভ্যাকসিনেটেড না হয় অর্থাৎ অতিমারিকে বেরোতে গেলে বোলপুর বেরোলে হবে না আপনার এই মুহূর্তে সত্যি বিশ্ব ভারতী যেরকম সেরকম বিশ্বের বন্ধনে আমরা যুক্ত পাপুয়া নিউগিনি যদি বেরোয় তাহলেই কিন্তু আসানসোল বেরোবে পাপুয়া নিউগিনি যদি না বেরোয় 
ওখানকার যে দরিদ্র মানুষ ট্রাইবাল মানুষকে আমি ভ্যাকসিন দিতে পারলাম না সে কিন্তু আমার দেশে আসানসোলে আবার রোগটাকে ফেরত আনবে অতিমারিকে যেতে গেলে আবার সারা পৃথিবী থেকেই যেতে হবে সুতরাং হয়তো আরো আট মাস যেটা সৌমিয়া সামনাথন বলেছেন পৃথিবীর কাছে আগামী ছ থেকে আট মাস আমি বলি সেটা সভ্যতার কাছে আগামী ছ থেকে আট মাস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সময় আমি আশা রাখব আমরা এই অতিমারি থেকে এই বছরের শেষে বেরিয়ে আসতে পারবো অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু আমি অনির্বাণ ডাক্তার অনির্বাণ দাসগুপ্ত আমার দায়িত্ব পড়েছে এবার যে যে প্রশ্নগুলো অডিয়েন্স থেকে আসছে সেগুলো আপনার সামনে তুলে ধরা এই প্রশ্নগুলো প্রথমে দিই তারপরে আমার প্রশ্ন পরে করছি প্রথম প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি বিপাশা সরকার এবং সুমন ভটচাজ ওনারা এই ম্যাগনেটিক রিয়াকশন আফটার ভ্যাকসিনেশন এটা নিয়ে খুব চিন্তিত ব্যাপারটা কি আবারও বলছি আমি ফেককে ফেক বলি না সত্যকে সত্য বলি না এখনো এমন কোন বিজ্ঞানের ভিত্তি পাওয়া যায়নি যার থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে ভ্যাকসিন থেকে এটা হয়েছে ওটা কেন হয়েছে সেটা আলাদা করে ভাবা যেতে পারে আপাত দৃষ্টিতে এটা কাকতলীয় বা হয়তো একটা মিস ইন্টারপ্রিটেশন বলেই মনে হচ্ছে কিন্তু আবারও আশ্বাস রাখছি আমার এক ঘনিষ্ঠ কলিগ নর্থ বেঙ্গলে উনি আমাকে ফোন করেছিলেন উনি এটা নিয়েও স্টাডি করছেন সুতরাং যখন স্টাডিতে আমরা নিশ্চিন্ত ভাবে এটাকে ফেক বলবো তখন ফেক বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আমি কাকতলীয় বলবো এবং ভ্যাকসিনের সাথে যে এটার কোনো যোগাযোগ নেই এ ব্যাপারে আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি একটা খুব কমন প্রশ্ন সবার মধ্যেই আছে না নামটা ঠিক পেলাম না যে সবাই জানতে চাইছেন কোনটা নেব কোভ্যাক্সিন নেব না কোভিশিল্ড নেব শুধু আমাদের লাভের কথা বলছি না শারীরিক লাভ নয় বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক স্টুডেন্ট আছেন যারা বিদেশে যাবে তাদের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দরকার হবে এসব লিগাল ইস্যু ধরলে হুইচ ওয়ান ইজ বেটার কোভ্যাক্সিন অর কোভিশিল্ড এফিকেসির দিক থেকে যদি দেখেন দুটোই প্রায় সমান ওই পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে রেঞ্জ করছে এবার ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারিয়েশন হয় কারোর যদি সাপ্রেশন থাকে তার কম হবে আর একজনের বেশি হবে কিন্তু রাফলি একই জায়গায় দুটো দাঁড়িয়ে আছে কারণ বেসিক্যালি তো জিনিসটা ডিফারেন্স নেই দুটোই স্পাইক প্রোটিনটাকে টার্গেট করছে এবার প্রশ্ন আসছে লিগালি এই মুহূর্তে কোভিশিল্ড আমি লাস্ট যেটা বুলেটিন ডাব্লিউএইচও দেখেছি তাতে কোভিশিল্ডকে সম্পূর্ণ ক্লিয়ারেন্স ডাব্লিউএইচও দিয়ে দিয়েছে এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকা তিনটে গ্রুপকে দিয়েছে অক্সফোর্ড গ্রুপকেও দিয়েছে সাউথ আফ্রিকান গ্রুপকে দিয়েছে সেরাম ইনস্টিটিউটকে আলাদা করে নাম মানে কোভিশিল্ড বলে সেরাম ইনস্টিটিউটকে আলাদা ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিয়েছে দিয়ে বলেছে এরা সবকটা এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট থেকে আরম্ভ করে সবকটা ফেস ক্রস করে গেছে সুতরাং এই মুহূর্তে কোভিশিল্ড নিয়ে কেউ ট্রাভেল করলে সেটা ভ্যালিড কোভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে আমি যা ডেটা দেখেছি ডাব্লিউএইচও যে ট্রান্সপারেন্ট ডেটা আছে তাতে কাগজপত্র জমা পড়ে গেছে হয়তো জুলাই মাসে কোভিশিল্ডের যে ফাইনাল ফেজ থ্রি রিপোর্টটা জমা দেবে সেই রিপোর্ট হাতে পেলে জুলাইতে না হলে হয়তো আগস্টের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে গিয়ে এটাকেও মান্যতা ডাব্লিউএইচও দিয়ে দেবে এই মুহূর্তে কাউকে যদি একদম জুন জুলাই মাসেই বাইরে যেতে হয় তাহলে আমি কোভিশিল্ড নিতে বলবো কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেটা অ্যাভেলেবেল সেটা আর এই বছরে যদি কেউ বাইরে না যায় মাথা ব্যথার প্রশ্নই হচ্ছে না কারণ বাই দা এন্ড অফ দিস ইয়ার কোভ্যাক্সিন যে মান্যতা পাবেই এটা নিয়ে আমরা একশো ভাগ নিশ্চিত আচ্ছা এবার লাস্ট প্রশ্ন দর্শকের দিক থেকে যে আমরা যে গ্যাপ গুলো দিচ্ছি বিভিন্ন ভ্যাকসিনের মধ্যে সেই গ্যাপটা কি হেলথ হ্যাজার্ড কিছু তৈরি করতে পারে যেমন প্রিয়া হালদার সেটা জানতে চেয়েছেন আচ্ছা দেখুন এই যে গ্যাপটা নিয়ে অনেক সমালোচনা আলোচনা ডিবেট সব জায়গায় চলছে আপনি পাবলিক ডোমেনে যা যা আছে আমি সেগুলো বলছি এবং বিজ্ঞানের ভিত্তি বলছি বিজ্ঞানের ভিত্তিটা হচ্ছে আপনি গ্রিন বুক অফ এনএইচএস আছে মানে এনএইচএস এর গ্রিন বুক যেখানে প্রত্যেকটা ডকুমেন্টেশন রাখা থাকে নতুন যা যা রেকমেন্ডেশন আছে ডিসেম্বর মাসের এনএইচএস এর রেকমেন্ডেশন যখন অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনেশন শুরু করে তখন দু সপ্তাহ এই চার সপ্তাহ গ্যাপ চার থেকে ছ সপ্তাহ তারপরে গ্রিন বুকে ওরা সঙ্গে সঙ্গে দেখে একটা লার্জ সংখ্যক মানুষ এফেক্টেড হয়ে গেছে সুতরাং আমরাকে পুরো জাতিটাকে বাঁচাতে হবে তখন তারা যারা ডিলে করে ভ্যাকসিন নিয়েছে তাদের ডেটাটাকে নিয়ে আসে নিয়ে ফাইলটা রিওপেন করে সাউথ আফ্রিকা ব্রাজিল এবং ইউকে করে তারা দেখে যে মোটামুটি ভাবে বারো তেরো সপ্তাহ পর্যন্ত একটা ভালো কভারেজ এবং সেটা চার ছ সপ্তাহ হচ্ছে একটু বেশি কভারেজ দিচ্ছে 
সুতরাং তখন তারা এই একদম এই টার্মটা লিখেছে যখন একটা অতিমারি চলছে তখন সরকারের ইন্টেনশন একসাথে ব্যাপক হারে প্রচুর লোককে ভ্যাকসিনেশন দেওয়া সেই জন্য তারা বারো সপ্তাহটাকে রেকমেন্ড করেছে পরবর্তীকালে তারা যখন টার্গেটের কাছে পৌঁছেছে তারা ওটাকে নামিয়ে ছ থেকে আট সপ্তাহতে আবার নামিয়ে এনেছে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এখন ছাব্বিশ কোটি মানুষকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে আমি এই মুহূর্তে যেহেতু বারো সপ্তাহ পর্যন্ত একটা অ্যাডিকুয়েট প্রোটেকশন সিঙ্গল ডোজ দিচ্ছে সুতরাং আমি এটাই চাইব যে ভারতবর্ষের আশি কোটি মানুষ আগে ভ্যাকসিন পেয়ে যাক ততদিনে প্রোডাকশান যদি বাড়ে তখন সরকার যদি মনে করে তাহলে ওটাকে নেবে আনবে কিন্তু ছ সপ্তাহ জায়গায় বারো সপ্তাহ হলে কোনো রকম অ্যান্টিবডি রিলেটেড প্রবলেম হয় না এটা সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন একটা রেয়ার পসিবিলিটি বিজ্ঞানের থেকে বলে যে যদি আপনি সবাইকে দুটো ডোজ তাড়াতাড়ি দিতে পারেন তাহলে ভাইরাসের নেক্সট মিউটেশনের সময়টাও ভাইরাসকে দিলাম না কিন্তু এই মুহূর্তে একশো সাঁত্রিশ কোটি মানুষকে দুটো ডোজ ভ্যাকসিন মানে মানে এটা হিউম্যানিটারি ইট ইজ ইম্পসিবল সুতরাং প্র্যাকটিক্যালি যদি দেখান লজিস্টিক ওয়েতে দেখান তাহলে ফার্স্ট ডোজ আগে শেষ করে ফেলতে হবে তারপর ধীরে ধীরে সেকেন্ড ডোজে দিতে হবে ভারত সরকার যে প্রথাটা নিয়েছে আমি তার সাথে এক সভাব একমত এবার নেক্সট প্রশ্ন যেটা আসছে যে প্রসুন দাস জানতে চেয়েছেন যে ভ্যাকসিন নেওয়ার কতদিন পরে আমি নিশ্চিত হতে পারি আমার অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হবে নিশ্চিত তো হতে পারি না তবে আশা করতে পারি যে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হবে হ্যাঁ বলা হয় যে দুটো ডোজ মানে ফার্স্ট ডোজ ভ্যাকসিন নেওয়ার প্রথম তিন সপ্তাহ প্রায় কোনো প্রোটেকশান দেয় না তিন সপ্তাহ পর থেকে প্রোটেকশান আসতে শুরু করে বারো সপ্তাহর কাছে প্রোটেকশানটা গিয়ে পিকে পৌঁছয় দুটো ডোজ ভ্যাকসিন কমপ্লট হওয়ার দু সপ্তাহ বাদে পিকে পৌঁছয় তারপরে একটা সাস্টেন থাকে সেটা কোভিশিল্ডের ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত দশ মাসের ডেটাতে সাস্টেন রয়েছে কোভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভাইরাস ভ্যাকসিন আপনি বারো সপ্তাহ অব্দি ওয়েট করতে পারবেন না চার থেকে ছ সপ্তাহর মধ্যেই নিতে হবে কারণ অ্যান্টি অ্যান্টিবডি টাইটারটা ফল করতে শুরু করে চার থেকে ছ সপ্তাহ দুটো ডোজ নেওয়ার পরে কোভ্যাক্সিনের যা ডেটা আছে ছ মাস পর্যন্ত মোটামুটি ভালো প্রোটেকশান দেবে তারপরে ডেটা যেরকম আসবে সেই অনুযায়ী থার্ড ডোজটা রেকমেন্ডেড হবে এবার এখন আর কোন প্রশ্ন সেরকম আসেনি তাই আমি আমার নিজের প্রশ্নই করি সবচেয়ে ডিসপিউটের ম্যাটার কালকে রাত্রে জানা গেল জানতে আমি পারলাম সেটা হচ্ছে টাফ ব্লাড তার সাথে ভ্যাকসিনে একটা রিলেশন খুঁজে বার করা হয়েছে তা সেটা কতটা ডিসপিউটেড এবং কতটা জেনে দেখুন ভ্যাকসিনের সাথে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে নব্বই থেকে একশো কোটি মানুষকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে मनिटरिंग चले सबाई बुजते बुजते এই ধরুন এস এস কেম হসপিটালে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা লোকের ডেটা আছে এবং পুরো একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা আছে যে কেউ ভ্যাকসিন নিলে অসুবিধে হলে সে কোথায় ফেরত আসবে কিভাবে তাকে ডিল করা হবে প্রত্যেকটা ডেটা এন্ট্রি হচ্ছে একটা অ্যাডভার্স এফেক্ট যদি হয় সেটাও নোট হচ্ছে কোনো আনটুয়ার্ড অ্যাডভার্স এফেক্ট যদি ঘটে তাহলে ইমিডিয়েটলি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এনকোয়ারি কমিটি বসে যারা ভ্যাকসিনেশন স্টপ করে দু সপ্তাহ সেই ডেটাটাকে দেখে দেখার পরে যখন ক্লিয়ারেন্স দেয় আবার ভ্যাকসিনেশন শুরু হয় এই ক্লিয়ারেন্স কোনো আসার পরে ভ্যাকসিন শুরু হয়েছে ইন দ্য লং রান বহু ছোটখাটো সাইড এফেক্ট আসতে পারে যেমন আপনি জানেন যে মিজিল সিবে এস এস পি বলে একটা লং স্ট্যান্ডিং সাইড এফেক্ট হতে পারে নিউরোলজিক্যাল কিন্তু আপনি যদি তাকিয়ে দেখেন যে ভারতবর্ষে মিজলস থেকে মৃত্যু প্রায় নেই আর আজ থেকে চল্লিশ বছর বাদে যদি এক লক্ষ বাচ্চাকে মিজলস ভ্যাকসিন দেয়া হয় তার মধ্যে একজনের এস এস পি হতে পারে তাহলে মৃত্যু হারের দিক থেকে বিরাট অ্যাডভান্টেজ সুতরাং বাকি কোনো জিনিস যেটা ডেটা নির্ভর নয় বা এনকোয়ারি কমিটির অবজেকশান দিচ্ছে না সেটাকে আমি বিজ্ঞানের দিক থেকে অ্যাকসেপ্ট করতে নারাজ 
ভালোবাসে to the covid attack so is there any substance in this kind of you know apprehension because if you you know um, generalize this question that means is this age related suppose if the more younger you become the less vulnerable you are or the more older you become more vulnerable you are i mean that's the main question i'm asking that's one and secondly you know as a probashi bangali once i came to vishwa bharati Uh, I wanted to have good match every day. Match and good shobji. Now my wife keeps, you know, harping on the point that if you get uh, shobji and match from COVID affected seller, you are likely to get those uh, virus because the shobji and match comes home and the, the, as a result of that virus get, you know, spread. Now, is there any substance in this kind of apprehension? Because my wife is listening. So if you, you know, give, a, give me... uh positive or negative, whatever response you have then probably i can you know, fight it out with her so that i can get march and shobji every day thank you thank you sir now uh, at the outset i must confess that you are by no means can be categorized at old and uh, i i beg to differ with you sir no. you are absolutely young and you look young and your energy is definitely something which is enviable so i i repeat your statement that you are old now having said that having said that if you look at the data yes it's true that throughout the world it has been found that covid death has been maximum in the elderly age group that is because with age the immune status of individuals gradually go down so while in in children the immunity is at a hyper immune state whereas in elderly age group the immunity gradually goes down therefore if there is a fluid infection the ability of the body's own immune power to fight against the virus generally is less but that does not mean across the table it will be the same for everyone some people even at the age of 78 or 85 will have a very robust immunity my father is 89 he's forgetting things but he can walk for almost 5 kilometers without any problem so his immunity is quite strong so therefore immunity goes down the second point is even if somebody doesn't have those yeah. comorbid conditions like diabetes or hypertension or heart disease there is approximately 0.5% reduction in the organ function after every year after the age of 30 years so that means if the organ function of the heart at say 30 years of age is 100 that will generally reduce over a period of 50 years by 25% so this is normal so naturally when there is a stress your body's compensatory mechanism is not so robust to fight against the stress therefore the fatality was more in the elderly age group but in the second age, second scenario that the second wave that we see here thanks to the huge vaccination drive most of the elderly at least the majority has been vaccinated so this time we are seeing maximum deaths between 45 to 55 years of age in the unvaccinated population and the belief that if we are able to vaccinate those in this group in next three months we are expecting fatality in the children in november december and therefore we have got a conjecture which is not very strong but there is a suspicion that children are going to be having more fatal cases by the end of this year so the vaccination trial in children is going so sir as i said because of age related degenerative process and age related lower immune status it is more likely to be more fatal the second thing is but you know then in yeah. that dr sarkar you know i have got a uh -huh. counter question here so uh, as you said 
once you grow old you you know tend to lose your immunity accept it now tell me what are the do you suggest any specific kind of precautions which uh, person without you know with less immunity should follow sir uh, the number one is uh, the biggest way to get your immunity running very strong has to be an extremely healthy lifestyle uh, so if somebody mentions an extremely healthy lifestyle i mean uh, with my schedule which is very tough uh, every day morning i go for a stretching exercise in my room for around 30 minutes the schedule that i follow and those stretching exercises they have been proven those basic yogas can actually boost your immunity this is number one number two you have to refrain from the fatty foods not that it's not po always possible ami shantini ketane gele ami mandatorily rastay dariye kochuri khai ebong oi shottigarer kache ebong sondhe bela ami raton pollite giye ma chop kine khai kintu ratri bela shudhu phol kheye shuye pori so i have to compensate and balance my life in that way and the third thing is if you do have an immunity I, there is no marker as such to uh, understand how good or bad is your immunity so what is the basic principle remains the same in the covid mask up mask up and mask up and i can see madam sitting just beyond you madam i must confess with a good amount of conviction that fumites are not the best mode of covid spread so it doesn't go that way so it has to be a uh, uh, covid patients ventilator soaked with get a covid and that also will be there for on 3 4 hours you can take fish as much as possible you can take vegetables just make it the normal hygienous way that you take wash it and then take it boil it and have it it is not going to contaminate and give you covid for sure my last question from the audience that huh? how to prepare for the third wave uh, as, as i said as i said it's very clear and obvious that uh, mask up mask up and mask up and i told you je abar chhatro chhatri der bolchi je bazare bazar korte giye covid hobe na covid ward e kaj korte giye covid hobe na covid patient ke gaaye hat bolale covid hobe na hobe nilanjonar sathe narottom er kotha bolte gi sutaran don't take it casually in a closed door closed room if you have to take a coffee maintain a good distance and take a cup of coffee and open up or else make it a habit we have been fighting with covid for last 17 months keeping our mask on for at times 14 hours a day and n95 is not the best solution keno bolchi apnara doya kore n95 ta ke endorse korben na karon n95 pore 8 ghonta 10 ghonta kaj kora somvob noy jeta hobe hocche n95 ta bahaduri kore porben 1 ghonta bade bade namaben ar nishshash neben ar covid ta badaben sutorang wear a surgical mask and top it up with a, a, a cloth mask above all vaccinate vaccinate and vaccinate चलबेना चा खेते गोविड होतेमेटे তিনি ভ্যাকসিন নেননি ক্যান ইউ বিলিভ হি ইজ ইন একমো নাও ফর ওয়ান এন্ড হাফ মান্থস যে ডাক্তাররা মারা গেছেন মেজরিটি আর অফ देम আর আনভ্যাকসিনেটেড সুতরাং হাত জোর করে বলবো মাস্ক পরুন ভ্যাকসিন নিন थैंक यू सर एट द एंड आई वांट टू सम अप 
सार्टिफिकेट फ्रम आई थिंक आई एम नाउ रियल यू नो एम पावर यू नो टू बिहेव द वे यू बिहेव सो तो इटा आमी बारे बारे बोल ची मैडम चोक बंद करे माच के ते बारे ना आमार उल्टो दिके कलकत्ता क्लब आमी काज सेस करे ओखने जाए ये ओखन ते के खबर कीनी बाड़ी ते निए गे आमी वो उधर ओखने कुप भालो रूटी पावा जाए निए गे रात्रि वाला एक रूटी खाए ओखनो एक टे सैंडविच खाए किच्छ असुविधा हो बेना खबर दिए जा बेना एक मात्रो गेले ये जाएगा टा ये जाएगा टा कवर करूँ वो भी हो बेना पर चोक कान कानो सुन्दो काने अतो इम्पोर्टेन्ट जीवन <laughs> तब है न्यूज़पेपर जो दी दोस्ता हाथ घोड़े सेटा बोलते पार बोना आपने फ्रेश न्यूज़पेपर नहीं हाँ फ्रेश अश्मिता आप आप तो दिस नाइस क्लेरिफिकेशन आई डोंट थिंक देर इज एनी नीड टू सम अप आई एम हैंडिंग ओवर द माइक्रोफोन टू रेस्पेक्टेड उपाचारिया फॉर द क्लोजिंग नोट क्रेडिट गोज टू and uh, 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 and um, uh, i am i am quite you know happy to know the dr sarkar has a house in probably ratanpulli because he keeps on referring to ratanpulli uh, so i request him you know to uh, let us know what, on his arrival uh, here in shantini ketan and will be privileged you know to host you uh, as you said that gathering is not uh, allowed but of course with your advice with your you know restriction we can have a small get together um, uh, and uh, to talk to you more because it, you know your talk is fascinating and uh, not because you are a medical person but because of uh, of the human humanity or the humanitarianism that comes out of your talk you know that you know you you don't have that kind of what is called Uh, you know uh, the ego or arrogance of being a good doctor i mean normally i see the doctors you know they don't have time to respond to the silly questions i mean i know the questions which i ask you are silly questions but i ask them to uh, maintain peace at home because with your kind of you know statement with your kind of encouragement i can fight you know very strongly uh, not only because as you said i am young but also because of the knowledge which you transmitted so i think you know uh, you deserve to be thanked by the community by all from vishwabharati on behalf of vishwabharati and on my behalf on behalf of my family i thank you bhalo thakben shusto thakben apnar samajke dicchen er jonno bhagwan apnar ebong apnar poribare mongol korun ei kotha bole ami shesh korchi 
Thank you, sir. Moa, ha. I think I am audible. Yes. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. So thank you very much. At the flag end, we have come, and it is my responsibility to uh, give the words of thanks. And amra daragi ek tu bolle debo je ekta feedback form link dewa huye chhe. Apna ra avoshu sheta fill up kore di. Nebang amader shete shorjo kita korun. Bada bolir boto amar anushthanik je dhono bad gapon. Tar prothome i ami dhono bad jana bo manuniyo upacharjo mohashoy ke. Karon bishobharti pori bade shokol shodosho jano manushik bhabe sharirik bhabe shokti shali huye thake. Shai jono tini amader ke shop shomai onu prerona dicche, utshaho dicche, nebang shorjo kita korche, nebang shop shomai अपने शेटा पे आज ची एवं आशा करूँ बाग में दिनों तीनी उपभोग बाबू केर मोतो आमंत्रित शती थाग बिन दोनों बात जाना बो प्रोक्टर सर शंकर मुजुमदा सर के शोमीरां सर के एवं प्रोक्टर ऑफिसर शती जुकतो शौकोल आधिकारिक देर शौकोल डेपुटी प्रोक्टर देर एवं उन्नानो शोधोशो दे जारा प्रोग्राम कंसेप्चुअलाइजेशन थे के प्रोग्राम एक्सेक्यूशन एर नाना स्तरे काज कोरे चले चे निबं उनुष्टान के शौकोल करा जोनो प्रवाश कोरे चले चे दोन राजदा तादेक के शुन्न धुन्नो बात जाना बो तादेक शाहजुगीता छाड़ा आम्रा उनुष्ठान टके निर्बिग्नो भावे पुरी वेशन कोरते पारी ना भोगोलिक भावे आम्रा अनेक दूरे अबोस्थान कोर्ची तो बो उनुष्ठानेर विषय टी ठीक शोमाए शकोलेर मध्य छोड़िए दिच्छे एवं तार्जुना आम्रा शाहजुगीता प मेंबर रा डिपार्मेंटल ग्रुप मेंबर रा शॉकल प्रिंसिपल एवं एचओडी रा आमदेश शादे आचेन एवं अपना देर काचे आमदेर मूल अनुष्ठाने कथा पोषे दीच्छेन आंतरिक धोनो बात जाना बो प्रोक्टर सर के तीनी आज के इंट्रोडक्टरी स्पीचेर माध्यमे आमदेर के उद्भुत्थो कोरेचेन एवं अवश्यी � एवं निपुण भावे श्रोतादेव शौकोल प्रश्नों मानुनियों बाक्तर काचे तुले धारण एवं उनुष्ठान के शाफुल्ल मुन्नीतो कोत्ते आमदेशाते शॉप शुमाए शाहजुगीता कोड़े आस्तेन अपनर काचे आम्रा शॉप शुमाए कृतोग्गो एवं आम्रा आशा रागबो आगामी दिनों अपनी ऐ भावी आमदेशाते थाग बेन आज केर बाक्ता डॉक्टर दीपेंद्र उत्तर शारकर मोहाशाय के आम्रक कितक गोता प्रकाश जनों मने होचे धुन्नो बाद शब्दों टी होतो खुबी कम अपना अगात पांडित्तो अपना मौता मौत अपना उपोदेश आमदेर के मुक्तो करे चे होय तो किचुट आमदे दुष्चिंता काम करते उशाहज करे चे आमदेर अनेक शंक्षाय दूर करे चे अने� आमादेर के शाहज कोड बे कोविड स्ट्रेटजीज टीमें राज्य जोन शादुशो हिस्से बे अपना ऐतो बेस्तो तार मध्य वो अपने विश्व भारती पौड़ी बारे जोनों शुमाए बार कोलेन एवं एक्टिवली पार्टिसिपेट कोलेन एवं प्रशांग प्रश्ने रुत्तो दिलेन एक जोनो आम्रा कृतज्ञो उधानो अशोंगो धुन्नो बाज जाने आमादे � चालाते शाहज जो करें चेन एंड इट इस क्वाइट इनकरेजिंग दैट द स्टूडेंट्स आर आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पुटिंग द क्वेश्चंस एंड आई फील दैट बाय गेटिंग द राइट इनफॉरमेशन फ्रॉम द राइट पर्सन दे आर एक्चुअली कैरिंग अ गुड मैसेज फॉर द कम्युनिटी टू फ्रॉम व्हिच दे आर कमिंग सो इट इस आवर ड्यूटी एंड होप आवर स्टूडेंट्स विल बी डूइंग दैट ड्यूटी आल्सो एवं शोरबु शेषे अम्म बोल बो जे एरो को मनुष्टने अपना देर उपस्थिति होच्छे आमादेर शब्दचे बड़ो आशीर्वाद एवं आगामी दिने वो अपना जनो आमने दिशते थाकेन शे आशा कोड बो आज की रोनुष्टने फीडबैंग लिंक टी शेयर कोडे दिए चे कंप्यूटर सेक्शन थे के शुरुजोधर माध्यम मौता मौता हमारे कच्चे खूबी मूल्लो बन एवं आम्रा आमदे जे पढ़ोबुत्ती शॉप्टेर जे उन्नुष्टन थाग भी शेही समस्ते शेही व्यापारी समस्तो किच्छ आपना देखा कच्चे आपना जानिए देवो खूब शॉप्टर एवं आशा करूँ बुशे दिनो आपना आमदे शते शाहजुगीता कोड बन एवं पौरी शेषी बोल बुझे आम्रा ह इशाती आमार अनुष्ठानिक दोनों बात का अपुन शेष कोट ची
ঠিক আছে তাহলে আমরাও বেরিয়ে যাই